ওকে হ্যালো সবাইকে আমার সাথে আছে রাফিন ভাইয়া রাফিন ভাইয়া ভেরি কাইন্ডলি রাজি হয়েছেন উনি একজন ফ্রিলান্সার উনি ফ্রিলান্সিং করতেছে এবং উনি রাজি হয়েছে আমাদের আজকে একটা বাট সময় থাকলে দুইটা জিনিস শেখানোর জন্য আপনি কাজ করতে চান অথবা যে ধরেন আমি আমার একটা এক হাজার গ্রুপের কোন ক্লায়েন্ট আছে এখন ওই ক্লায়েন্টদের আমি ডেইলি বেসিসে আমার ওনারা আমার ইনভেস্টর তো আমার প্রোডাক্ট কেমন ইনভেস্ট মানে ওনাদের ইনভেস্টমেন্ট আছে আমাদের প্রোডাক্টে তো আমার প্রোডাক্টের প্রোগ্রেস কি সেটা আমি ডেইলি বেসিসে জানাবো ওনাদের অথবা আমি কোন একটা নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চ করতেছি তো ওই লঞ্চের প্রোডাক্টটা কি এবং আমরা কারা সেটা খুবই শর্ট নোটিসে কারোর ইমেলের মাধ্যমে জানা দেওয়া অথবা আমার কোন ফ্লাইট ক্যান্সেল হয়েছে কোন বড় ফ্লাইট কোম্পানি লাইক এয়ারবিএনবি অথবা ইন্ডিয়া এয়ারওয়েজ সো ওরা হয়তো আমার একটা ইমেল টেম্পলেটের মাধ্যমে আমার কোন ফ্লাইটটা ক্যান্সেল হয়েছে আমার ফ্লাইটের নাম্বার কি আমার পেমেন্ট কত ব্যাক করছে ব্লা 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 সামথিং জানাই দিতে পারে ইমেলের মাধ্যমে সো ইমেল টেম্পলেটটা আমি যেভাবে বুঝি রাফিন ভাই আমি আমি তো এই বিষয়ে কিছুই জানি না বিষয় আপনি এক্সপার্ট বাট আমি যেইভাবে বুঝি সেটা হইলো ধরেন মানুষ কোম্পানি তো মানুষকে ধরেন কথার কথা আমরা একটা এক্সাম্পল নিয়ে কথা বলি মনে করেন আমি আজকে একটা প্লেন টিকিট বুক করছি এবং এমিরেটস এয়ারলাইন্স আমি একটা প্লেন টিকিট বুক করছি এখন এমিরেটস এয়ারলাইন্স আমাকে টিকিটটা পাঠাবে কথার কথা একটা ইমেল করে পাঠাবে এখন ও তো আমাকে নর্মাল ধরেন আমি আপনাকে যখন আজকে ইমেল করছি আমি তো কোনো ইমেল টেম্পলেট দিয়ে করি না আমি নর্মাল লিখছি হাই রাফিন ভা আপনি কি আজকে রাত্রে এগারোটায় ফ্রি আছেন নাকি ফ্রি থাকলে চলেন আমরা রেকর্ড করি নর্মাল ইংলিশে ইমেল করছি এবং যারা এই ভিডিও দেখতেছে তারা সবাই ইমেল করছে জানে এইটা এবং ইমেল টেম্পলেটের পার্থক্য হইল টেম্পলেটের ভিতরে অনেক ডিজাইন করা থাকে সুন্দর করে লোগো বসানো থাকে সুন্দর করে ইমেজ দেওয়া থাকে দেখতে সুন্দর লাগে ইমেলটা এবং কর্পোরেট ইমেল যখন আসে আমাদের ইনবক্সে আমরা খুব ইজিলি বুঝতে পারি যে কোন ইমেল আসলে আর একটা সাধারণ মানুষ পাঠাইছে আর কোন ইমেলটা একটা কোম্পানি পাঠাইছে কারণ ওটা সুন্দর করে সাজায় বিভিন্ন জায়গায় ক্লিক করলে বিভিন্ন জায়গায় চলে যায় ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট চলে যায় এইটা এই জিনিসটাকে কি আসলে ইমেল টেম্পলেট করা বলে জি এটাই হচ্ছে ইমেল টেমপ্লেট ইমেল টেমপ্লেটটা হচ্ছে বেসিক্যালি একটা ধরেন ইমেলের এলিমেন্ট আছে সেটা হচ্ছে টেবিল এলিমেন্ট এই টেবিল এলিমেন্টে ইউজ করে ইমেল টেমপ্লেট মূলত বানানো হয় আর এটার মধ্যে আপনি ওয়েবসাইট যারা ভিজিট করেন রেগুলার বেসিসে ওয়েবসাইট সার্ফিং করেন তারা হয়তো জানেন আমাদের ওয়েবসাইটটা কিন্তু জাস্ট সাম র্যান্ডম লেটার্স অ্যান্ড সেন্টেন্স দিয়ে বানানো থাকে না আমাদের ওয়েবসাইট গুলাতে বিভিন্ন বাটন থাকে মেনু থাকে সোশ্যাল মিডিয়া আইকনস থাকে লোগো থাকে ইমেজেস থাকে অনেক কিছু থাকে সো ইমেল টেম্পলেটের মাধ্যমে আমরা কিন্তু আমাদের ইমেলে এগুলো ইনক্লুড করতে পারতেছি আর যেটা ভিজুয়ালি খুব ভালো দেখা যায় একটা অনেক সুন্দরভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায় আমাদের কন্টেন্ট কি আমাদের প্রোগ্রেস প্ল্যান সব কিছু হুম সাধারণত আপনি যেহেতু এই ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেন ইমেল টেম্পলেট নিয়ে সাধারণত কি রকম কাজ আছে আপনার কি ধারণা আছে ফাইবারে তো আপনি কাজ করতেছেন আপওয়ার্কে কি রকম কাজ আসে হোটেল <laughs> রুম শেডিউলের জন্য ইমেল যাবে রুম ক্যান্সেল হলে অথবা 
রুম যদি রুমে যদি কোনো সমস্যা জনিত কারণে ক্যান্সেল করা লাগে ওটার জন্য আলাদা ইমেল যাবে সো একটা ক্লায়েন্ট ছিল ওরকম আর বেশিরভাগ ক্লায়েন্ট পাওয়া যায় যারা আপনার লোকাল বিজনেস করে তো ওনারা চাই কি এদিকে একটা সুবিধা আছে ইমেল টেমপ্লেট যারা ডিজাইন করতে আসে তারা বেশিরভাগই কোনো কন্টাক্ট বা কোনো ক্লায়েন্ট হাতে রেখে আসে না তো এদিকে এক ঢিলে দুই পাখি মারা সম্ভব আপনি প্রথমে আপনার ইমেল টেমপ্লেটটা অফার করবেন দেন আপনি যদি ইমেল ইমেল মাইনিং বা ইমেল স্ক্রেপিং যেটা পারেন ওটা যদি আপনি মানে যেটা করা যায় ওটা যদি আপনি পারেন তাহলে ইমেল স্ক্রেপিং করে আপনি আপনার এই প্রজেক্টের পরে আরেকটা প্রজেক্ট অফার করতে পারেন কারণ আপনি জানতেছেন যে আপনি কি বানাইতেছেন সো প্রজেক্ট সম্পর্কে আপনার একটা ধারণা হলো দেন ইমেল স্ক্রেপিং এর আরেকটা প্রজেক্ট কিন্তু আপনি হাতেও নিতে পারতেছেন সো আপনার এক দিলে কিন্তু দুই পাখি মারা হচ্ছে আমি আমি তো আপনার রাফিন ভাই আমি একটু থামাই যারা শুনতেছে তারা ইমেল স্ক্রিপ্টিং কি জিনিস বুঝবে না মেইনলি রাফিন ভাই যে জিনিস বুঝাইতে চাইতেছে সেটা হলো আপনি তো তাকে ইমেল ডিজাইন করে দিচ্ছেন এরপর আপনি ওই ক্লায়েন্টকে জিজ্ঞেস করতে পারেন যে এই ইমেল তুমি কাকে পাঠাবা তুমি কি জানো যদি সে না জানে তাহলে আপনি ইমেল স্ক্রিপ্টিং এর মাধ্যমে ইমেল অ্যাড্রেস খুঁজে দিতে পারেন যে এটা পাঠাইলে আপনার ভালো হবে সো এরা মনে হয় হোটেল নিতে চায় বা এরা হয়তো বিভিন্ন কোম্পানির সিইও যারা অনেক ট্রাভেল করে সো এদেরকে পাঠাইলে আপনার মনে হয় ভালো হবে এই তো ইমেল স্ক্রিপ্টিং এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি ঠিক আছে ইমেল ইমেল টেমপ্লেট ডিজাইনের এইটা হচ্ছে একটা খুব বড় সুবিধা কারণ এতে এক বা একের অধিক প্রজেক্ট পাওয়া সম্ভব একটা ক্লায়েন্ট থেকে আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে ইমেল টেমপ্লেট ডিজাইন করার সময় প্রাইসটা ডিপেন্ড করে আপনার ইমেলটা কত লম্বা ইমেলটা কত ফ্যান্সি ওইটার উপরে সো আপনি আপনার ক্লায়েন্টের সাথে কথা বলে দেখতে পারেন যে আপনার ক্লায়েন্ট কিরকম চাচ্ছে আপনার হয়তো কোনো মক আপ দিল মক আপ বলতে হচ্ছে একটা বেসিক ডিজাইন যে এই ডিজাইনের মতো করে উনি চায় সো ওইটা দিলে আপনি হয়তো যদি ওটা রেপ্লিকেট করতে পারেন দেন উনার বাজেট ধরেন একশো ডলার উনি আপনার একশো ডলার অফার করেও বসতে পারে আপনি যদি সুন্দর প্রজেক্ট অফার করতে পারেন বা সুন্দর মক আপ দিতে পারেন আলাদা মডিউল থাকবে আছে <laughs> যদি আমি দেখাই মেসেজ আমরা যদি একদম উপরে চলে যাই ভাই তাহলে আমরা মনে দেখতে পারবো উনি প্রথমে আসলে কি বলছিলেন আমরা আমরা লিংকটা পাবো লিংকটা পাবো ওনার ওয়েবসাইটের ওনার ওয়েবসাইটের লিংকটা পাবো আমরা দেখতে পাচ্ছি ভাই নেগোশিয়েশন করছিলেন ভালো ফ্রিল্যান্সাররা সব সময় নেগোশিয়েট করে এবং প্রজেক্ট ছেড়ে দিতে চায় না ওকে সো উনি কিকস্টার্টারের লিংকটা দিছে কিকস্টার্টার আরেকটা ওয়েবসাইট যেখানে এই কাজ করা যায় আচ্ছা উনি এই জিনিস বেচতো এই যে দেখুন উনি আমার টেমপ্লেটটা ইউজ করে অলরেডি 1000 ডলার 1000 মধ্যে ছিল কিন্তু আমি কিন্তু ওটা শর্ট করে একটা টেমপ্লেট এনে দিছি সো এই আপনি যে ইমেলটা উনাকে বানায় দিছিলেন আমি আরেকটু সহজ করে দিই এখানে মেইনলি ভাইয়া যেটা স্ক্রল করতেছে এটা হলো একটা গেম 
এই গেমটা এই লোক কিক স্টার্টারে আপলোড দিছিল দিয়ে বলছিল যে আপনারা যদি এই গেমে প্রি অর্ডার করেন তাহলে আপনাদের টাকা দিয়ে আমি গেমটা বানাবো তারপর আপনাদের ডেলিভারি দিব ভাইয়া যে ইমেলটা বানাইছে ওই ইমেলটা উনি সবাই যারা যারা এখানে প্রি অর্ডার করছে তাদেরকে পাঠাইছে তাই তো জি 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 ওকে তাদেরকে পাঠাইছে ওকে ওইটা ছিল আমার ফাইল প্রোফাইল আর আমার অর্ডারের ফাইনাল ডেলিভ অর্ডারটা যদি আমি ওপেন করে দেখাই আচ্ছা আমার ফাইল ওপেন হইছে এদিকে ফাইল থেকে আমি চলে যাব টি ড্রাইভে আমরা দেখতে পাচ্ছি না ভাই আমরা শুধু আপনার টেমপ্লেট এডিটরটা দেখতেছি এছাড়া আর কিছু দেখতেছি না ওয়েট ওয়েট আমি স্ক্রিন শেয়ার এটা এনে দিচ্ছি ট্যাবটা হ্যাঁ ওপেন করে দিলাম আমরা দেখতে পারবো मोटामुटी बुझे गलम टेम्पलेट विषय डिजाइन मत कर रिप्रेजेंट करते हैं সেটার একটা শর্ট ফর্ম এন্ড এটা মূলত বলতে গেলে আপনার এটা শর্ট এন্ড লাইক পাওয়ারফুল সামথিং লাইক দ্যাট তো আমাকে এই রাফিন ভাই আমি একটু থামাই আমার আপনি আগে বলেন যে স্ট্রাইপো জিনিসটা কি 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 দেখতেছি আমরা আসলে এটা কোন জায়গা ওকে সো স্ট্রাইপো স্ট্রাইপো ওকে স্ট্রাইপো জিনিসটা কি হ্যাঁ এইটা হচ্ছে আপনার শর্টকাট এই শর্টকাটের আপনি একটা ইমেল টেমপ্লেটের ফাইল যদি আপনাকে রিয়েলি কুইক ওপেন করে দেখাই এটা আমি এটা আমি ব্র্যাকেটের মাধ্যমে যদি ওপেন করে দেখাই रिपीट कर এগুলা তো আমার টাইপ করা সম্ভব না আর আমার একটা বায়ারকে যদি আমি ইমপ্রেস করতে চাই তাহলে বায়ারকে কিভাবে ইমপ্রেস করব এটার আরেকটা ট্রিক হচ্ছে যে খুব সহজে স্বল্প সময়ে বায়ারকে পারফেক্ট কিছু দেওয়া তো আমি যদি এগুলো হ্যান্ড হ্যান্ড টাইপ করে করে করি আর আমার কম মানে আমার কম্পিটিটর যে উনি सपोज ধরেন এই सेम জিনিসটাই 2 ঘন্টা 3 ঘন্টায় বানায় দিল তো এখন सेम জিনিসটা 2 3 ঘন্টায় নিবে না सेम জিনিসটা উনি 2 দিনে নেবে হুম डाउनलोड प्रथम बडीडी 
বডি পার্টে আপনার যা দরকার এ টু জেড সব যাবে বডি পার্টে বডি পার্টের ডিজাইন এই মানে একদম এ টু জেড সব বডি পার্টে চলে যাবে লাস্টে গিয়ে চলে আসবে আমার ফুটার পার্ট ফুটার পার্টে থাকবে আপনার কিছু বেসিক এন্ড নোটস লাইক আপনার অ্যাড্রেস আর ফোন নাম্বার অথবা আপনার হোয়াটসঅ্যাপ অথবা আপনার ওয়েবসাইটের ইমেল অথবা আপনার কোম্পানির একটা কপিরাইট নোটিস সো কপিরাইট নোটিসটা মানুষ সচরাচর ইউজ করেই থাকে সো এইটাও দেওয়া যেতে পারে ফুটারে সো ফুটার হেডার ফুটার বডি হেডার এটা যদি উপরে থেকে আমরা নিচ থেকে উপরে থেকে যাই আর উপরে থেকে নিচে আসলে উল্টা পার হেডার দেন বডি দেন ফুটার এই তিনটা পার্ট একটা ইমেল এর বেসিক ওকে ঠিক আছে আচ্ছা এখন আপনি আমাকে বলেন যে আমরা একটা ডেমো নিয়ে কাজ করি সো আপনি আমাকে বলেন যে ক্লায়েন্ট আসলে কি চাইছে আমাদের কাছে হাইপোথেটিক্যালি এবং তারপরে আমরা আস্তে আস্তে ওটা বানাই চলেন সো আমরা সুবিধার্থে ধরে নিলাম যে একটা ক্লায়েন্ট আসছে উনার একটা বিজনেস আছে সেই বিজনেসটা হচ্ছে একটা কাঠ কাঠ জাতীয় পণ্য লাইক ফার্নিচার ফার্নিচারের মধ্যে আপনার সোফা থাকতে পারে টেবিল থাকতে পারে বেড থাকতে পারে সো উনি চাচ্ছে যে উনার এই ফার্নিচার গুলা আমরা ইমেলে রিপ্রেজেন্ট করি এবং উনার এই ফার্নিচার গুলা রিপ্রেজেন্ট করার সাথে সাথে উনারা কিভাবে কাজ করে কতটা যত্ন নিয়ে কাজ করে সেগুলো আমরা রিপ্রেজেন্ট করি এবং উনাদের কিছু সোশ্যাল মিডিয়াও আমরা ইনক্লুড করে দিই সাথে সাথে উনাদের ওয়েবসাইটটাও ইনক্লুড করে দিই সো উনারা কন্টেন্ট হিসেবে আমাদের কিছু বেসিক ডেমো কন্টেন্ট দিয়েছে ডেমো কন্টেন্ট তো অবভিয়াসলি উনারা দিবে না আমাদেরকে উনারা জেনুইন কন্টেন্ট দিবে আমরা আমাদের সুবিধার্থে ডেমো কন্টেন্ট ধরে নিলাম সো ডেমো কন্টেন্ট ওনারা দিছে ওনারা আমাদের কিছু ছবি দিছে ওনাদের ওনাদের প্রোডাক্টের ওনাদের প্রোডাক্টের যেমন ছবি দিতে পারে যেমন আমি যদি একটা লাইভ এক্সাম্পল দেখাই এটা দিলে হয়তো বেশি বেটার হয় লাইভ এক্সাম্পলটা দিলে হয়তো দেখাই এই যে স্ক্রিনটা শেয়ার করে দিই এখন দেখতে পাচ্ছি আমরা সো এদিকে দেখতে পাচ্ছেন যে এদিকে এক ক্লায়েন্ট এসে উনি আমাকে এই যে এই সব ছবিগুলা উনি প্রোভাইড করছে এই সব ছবিগুলো উনি প্রোভাইড করছে দেন আমি ওনার জন্য এই টেমপ্লেটটা বানাই দিছি এই যে এই টেমপ্লেটটা এটা বেসিক্যালি একটা টেমপ্লেট আমরা দেখতে পাচ্ছি না ভাই আচ্ছা টেমপ্লেটটা আমি শেয়ার করে দিচ্ছি ওয়েট ভিডিও লাইব্রেরিয়ান নিউজলেটার .html হ্যাঁ এখন দেখতে পাচ্ছি আমরা এইটা হচ্ছে ওই লোকের ফাইনাল প্রোডাক্ট ফাইনাল যেটা আপনি ডেলিভারি দিছেন ওকে এইটা আমি ডেলিভারি দিছি ওনাদের ওয়েবসাইটটা বেসিক্যালি বিভিন্ন ভিডিওগ্রাফি নিয়ে কাজ করে লাইক ওনারা শর্ট ফিল্ম বানায় এবং শর্ট ফিল্মের ওনারা বিভিন্ন শর্ট ফিল্ম সেল সেল করে যারা ওয়েবসাইটে ওয়েবসাইটে শর্ট ফিল্ম সেল করে উনি হচ্ছে ওনাদের একজন তো আমি কি করছি ওনাদের বিভিন্ন পপ টপ টপ যে শর্ট ফিল্ম গুলো ছিল ওগুলোর নাম রিভিউ ডিরেক্টর কে প্রোডাকশন কোম্পানি কে জেনার কি রিলিজ ডেট ডিউরেশন সহ একটা শর্ট ব্রিফ দিয়ে এবং পাশে একটা ছবি দিয়ে জিক বিক করে জিনিসটা অ্যাড করে দিছি এই যে যে ভাই ধরেন ডিউরেশন ওই যে ডেসক্রিপশন এই এগুলো আপনি কি কি ক্লায়েন্ট দিয়েছিল না আপনি ওনার ওয়েবসাইটে যে খুঁজে নিয়ে আসছেন হ্যাঁ উনি বলেছিল যে এইগুলো বলে দিয়েছিল হ্যাঁ উনি বলে দিয়েছিল যে এগুলো তুমি যে নিয়ে নিতে পারো কোনো অসুবিধা নাই ডিজাইনটা তুমি তোমার মতো করো ঠিক আছে বুঝতে পারছি আর আরেকটা জিনিস মাথা রাখা উচিত যেমন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কিছু ইমেল টেমপ্লেটে আমি হয়তো সবুজ দেন ডার্ক ব্লু এর মধ্যে কালার ইউজ করতেছি আর হোয়াইট ইউনলি ইউজ করতেছি অন্য কোনো এক্সট্রা কালার ইউজ করতেছি না এটার মেইন কারণ হচ্ছে উনাদের বলেই দেওয়া থাকে যে উনাদের কালার স্কিম বা মানে কালার প্যালেট সো কালার প্যালেট বলে দেওয়ার পরে কিন্তু নিজস্ব এক্সট্রা কালার ইউজ করার আর কোনো সুযোগ থাকে না সো এইটা মাথায় রাখা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমি এখন পর্যন্ত যতগুলা ইমেল ডেলিভারি দিছি দুই থেকে তিনটা ইমেল আমার রিভিউ রিভিশনে চলে গেছে এর মেইন কারণ হচ্ছে আমি ওই দুই থেকে তিনটা ইমেল আমার স্টার্টার প্রজেক্ট ছিল অ্যান্ড ওই দুই তিনটায় আমি একটা ভুল করছিলাম সেই ভুলটা হচ্ছে যে নিজে থেকে যে কালার ইউজ করছিলাম সো এইটা ছিল আমার ভুল সো এই ভুলটা আমি আপনাদের আগেই জানিয়ে দিলাম যে নিজে থেকে কোনো কালার যেই ইউজ করতে যাবেন না আপনার কালারটা রিপিটেশন থাকতে পারে বাট এই রিপিটেশনটা ওনারা অ্যাকসেপ্ট করবে এবং ম্যাক্সিমাম টাইপ ওনারা অ্যাকসেপ্ট করে আমি যদি দেখাই মজার জিনিস বলি সাধারণত মজার জিনিসটা বাকিদের জন্য হেল্পফুল হবে সাধারণত প্রত্যেকটা ব্র্যান্ড যখন নিজেদের ব্র্যান্ড দাঁড় করায় প্রথম দিকের কোন একটা জিনিস হইল বা একদম তারা যখন ব্র্যান্ড হিসেবে নিজেদের শুরু করতেছে শুরুর দিকে একটা কোম্পানি যেটা করে সেটা হলো তারা তাদের লোগো বানায় তারা তাদের মুড বোর্ড বানায় মাঝে মধ্যে এবং কালার প্যালেট ডিজাইন করে যে এই তিনটা কালার দিয়ে আমার ব্র্যান্ডের সব কিছু হবে এবং তারপরে সব কোম্পানি এই কালারের ব্যাপারটা খুব খুব সিরিয়াসলি মেনটেন করে কত সিরিয়াসলি মেনটেন করে আমি রাফিন ভাই একটা এক্সাম্পল দিই আমার একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে আপনি মনে হয়
যখন আমাদের নগদ স্পন্সর করে তখন যদি আমরা এমন কোন টি শার্ট পরি যেই টি শার্টে বিকাশের কালার আছে বিকাশের কোম্পানির কোন একটা কালার আছে তাহলে ওই স্পন্সরশিপের জন্য ওরা টাকা দেয় না আবার উল্টাও হয় বিকাশ যখন স্পন্সর করে যদি লাল কিছু পরেন আপনি ওরা কখনোই ওই ভিডিও নিবে না সো সব কোম্পানি কালার ব্যাপারটা কিন্তু খুব সিরিয়াসলি দেখে আচ্ছা সরি বলেন তো আমি এখন একটা প্রজেক্ট দেখাবো যে প্রজেক্টটার প্রাইস ছিল একশো ডলার একশো ডলার ছিল এই প্রজেক্টটার প্রাইস তো এইটা হচ্ছে সেই প্রজেক্ট উনি আমার ছবি বলতে জাস্ট একটা ফ্যানের ছবি একটা লোগো আর আরেকটা লোগো যেটা ডিমেনশনটা একটু বড় জাস্ট এত রুপ দিয়ে দিছে উনি আর এক্সট্রা কিচ্ছু প্রোভাইড করে না আর উনি আমার কালার্স দিছিল যে কালার্স গুলো আমি আগে নোট আউট করে রাখছি সবসময় আপনার কালার এবং আপনার ফোন মাঝে মাঝে ফোন ফ্যামিলি ওর আলাদা করে বলে দেয় যেটা আমি পরে বলতেছি কারণ এইটা সম্পর্কে যদি এখন বলি আপনি কিচ্ছু বুঝতেন না মানে কিছু বুঝার কথাও না আর রেড রেড এর জায়গায় আমি এই হাবিজাবি কেন লেখছি ব্লু এর জায়গায় দেখতে পাচ্ছি না ভাই টেক্সট ফাইলটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না টেক্সট ফাইল ওকে 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 ওয়েট ওকে আই এম সরি আই এম সরি তো আপনার ধরে ধরেন যে এই যে এই টেক্সট ফাইলটা আমি আমার সবকিছু কিন্তু নোট আউট করে রাখছি যাতে আমার বারবার যে খুঁজে খুঁজে না লাগা লাগে চ্যাট থেকে যে বারবার খুঁজতে হবে কারণ আমি আমার চ্যাটে এনগেজ থাকব আমি আমার বায়ারকে সব সময় কমফোর্ট করব যে না আমি কাজ করতেছি আমার প্রোগ্রেস এইটা আমার প্রোগ্রেস এত দূর আসছে যাতে উনি আমাকে ট্রাস্ট করে সো আমি যাতে ওই চ্যাটে আমি হারায় না যাই মানে আমার এই জিনিসগুলো হারায় না যায় তা আমি আলাদা করে সব নোট আউট করে রাখছি রেড এর জায়গায় আমি এই হাবিজাবি লেখে রাখছি ব্লু এর জায়গায় এই হাবিজাবি এরপরে এই হাবি এগুলা লেখছি এটার পিছনে কারণ এগুলা কেন লেখছি সব পরে বলবো এরপরে ফন্ট গুলা এগুলো আমি পরে বলতেছি আপাতত এটা দেখালাম যেগুলো আমি নোট আউট করে রাখছি ওকে দেখাইনশিয়ার মানে কিছুই করি নাই স্পেশাল কিছুই করি নাই জাস্ট ওনার কালার গুলো দেখেন কিভাবে আমি রিপিটেডলি মেনটেন করে 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 আসতেছি রিপিটেডলি কিন্তু একটা কালার আমি মেনটেন করছি বাট স্টিল উনি আমার একটা সাবমিটে প্রজেক্ট একবারে অ্যাকসেপ্ট করে নিছে একটা সাবমিটে এবং 100 ডলার দিছে 100 ডলার দিছে আমি প্রজেক্টটা যদি আপনার রিভিউ দেখাই যারা হয়তো যদি রিভিউটা যারা না হয়তো অনেকে ইয়া মানে সন্দেহ থাকতেই পারে এটা স্বাভাবিক সো আমি আমি যদি আমার রিভিউটা দেখাই আমি আমার ক্রোমে চলে যাচ্ছি ক্রোম থেকে আমি যদি আমার রিভিউটা দেখাই ফাইবারে ফাইবার থেকে ওনার নাম ছিল মেইন এই যে মেইন গ্রেট সার্ভিস ফাইভ স্টার সার্ভিস ফাইভ স্টার বা এই যে এই যে দেখো ঠিক বা সো কালার প্যালেট মেইনটেইন করাটা কিন্তু খুবই দরকার এইটা হচ্ছে মেইন রিজন যে কালার প্যালেট মেইনটেইন না করলে মাঝে মাঝে ক্লায়েন্ট সমস্যা করতেও পারে সো নিজে থেকে যে কোনো কালার এক্সট্রা বসানো যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি কালার থিওরির একটা এক্সপার্ট না হন যেভাবে <laughs> দেখা দরকার হচ্ছে এই ফাইল গুলা এই যে ইমেজ গুলা 
প্রত্যেকটা ইমেজ ডাবল করে দেওয়া কারণ বায়ার মাঝে মাঝে আপনাকে একটা হাই রেজলিউশন ইমেজ দিবে এবং একটা রোল লো রেজলিউশন ইমেজ দিবে যদি দিয়ে দেয় সেটা আপনার টাইম সেভ হলো আর যদি না দেয় তখন এটা আপনার টাইম বাঁচায় করতে হবে ইমেজের রেজলিউশন চেঞ্জ কারণ আপনি একটা টেমপ্লেটে যখন আপনার ইমেজটা বসাবেন আপনার ইমেজটা হয়তো আপনি যেই সেকশনে ইমেজটা বসাতে চাচ্ছেন ওইটা হয়তো ফিট নাও করতে পারে তো ইমেজটা রেজলিউশন চেঞ্জ করা ওইটা সম্পূর্ণ আপনার উপরে অনেক লম্বা মানে নোট প্যাডে আসলে টেক্সট এরকমই আসে যে আপনারা দেখতে পারতেছেন এই যে লম্বা টেক্সট এই লম্বা টেক্সটা উপরে এক লাইনে লম্বা টেক্সট এই লম্বা টেক্সটাই ধরেন এই লম্বা টেক্সটাই উনাদের ডিটেইলস এই লম্বা টেক্সটাই উনাদের অ্যাবাউট এই লম্বা টেক্সটাই উনাদের সোশ্যাল মিডিয়া এন্ড হাবিচাবি সো এই টেক্সটাই উনাদের আর উনাদের কালার প্যালেট এন্ড ফন্ট ফ্যামিলি এগুলো আমরা নিয়ে নিব এগুলো আমরা এখন নিজেরাই নিয়ে নিব সো এই জামির এই জামি যে টেক্সটের ফাইলটা আছে এই টেক্সটের ফাইলটা আমরা অফ করি কারণ কালার পিক করব আমাদের আজকের টেম্পলেট এর কালার আমি চাচ্ছি দামি আমরা চাচ্ছি সেটা হচ্ছে চোখে হঠাৎ করে একটা বাম্প বা ফ্ল্যাশ না খায় আশা করি সবাই কপি পেস্ট কিভাবে জানে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল টি এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল টি করাটা এটা জানা উচিত সবার আশা করি নিচেছে আমাদের 
মানে ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম ক্লায়েন্টেরই বিজনেস থাকে উনারা বিজনেস ক্লায়েন্ট এবং উনারা বড় বড় বিজনেস ওন করে এন্ড সো উনারা ম্যাক্সিমাম উনাদের কালার নিয়েই আসে এন্ড কালারের বাইরে গেলে খবর আসে কিন্তু একদম সিরিয়াসলি বাট যদি ভাই এনি চান্স না থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা এইভাবে কালারগুলা এবং কালারগুলার হেক্স কোডগুলা নিয়ে নিব হ্যাঁ এখন আমি এজ এ বায়ার দিচ্ছি আমি এজ এ বায়ার ধরেন এই বায়ার আপনারা এই টেক্সটগুলাই দিছেন এই টেক্সটটা দিছেন ওকে ঠিক আছে বুঝতে পারছি তো ফন্ট আমরা পরে সিলেক্ট করব ফন্ট আমরা এখনি সিলেক্ট করব না ফন্টের ব্যাপার আছে ফন্ট আমি एक्सप्लेन করতে হবে ফন্ট কেম নে কি করা লাগে সো আমরা যদি স্ক্রিনে চলে যাই আমাদের এই স্ক্রিনটায় এই স্ক্রিনটা থেকে আমরা আরেকটা কালার পিক করব আমাদের চারটা কালার হলে কালারটা সুবিধা হয় সেটা হচ্ছে পার হোয়াইট ব্ল্যাক আর পার্পল এর এমন একটা কালার যেটা এই তিনটারই একবারে অপোজিট হোয়াইটেও মানাবে ব্ল্যাকেও মানাবে পার্পলেও মানাবে এই যে এই কালার এই কালারটা কিন্তু তিনটার মধ্যেই ফুটে না এটা আপনি কিভাবে বুঝতেছেন রাভেন ভাই যে এই কালারটা আসলে তিনটার মধ্যে এটা কি ডিজাইন সেন্স থেকে না এটা কোনো অঙ্ক আছে এটা আমার ডিজাইন সেন্স থেকে আমি যদি আমার এডুকেশন ব্যাকগ্রাউন্ড একটু বলি হ্যাঁ হ্যাঁ বলেন হ্যাঁ 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 বলেন আচ্ছা আমি বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাস্কর্য বিভাগে আমাদের ওদিকে কালার থিওরি নিয়ে প্রায় আলাদা করে একটা চ্যাপ্টারই ছিল এন্ড ওই চ্যাপ্টার থেকে আমরা কালার থিওরি পড়ে কালারের বিভিন্ন সার্কেল এরপর কালারের ফ্রিকোয়েন্সি এরপর কোন কালারের সাথে কোন কালার যায় ম্যাচ করে এগুলা নিয়ে আমরা পড়াশোনা করছি যাদের এই সুযোগটা নাই রাফিন ভাই যারা ভাস্কর্য বিভাগ করতেছে তারা কিভাবে বুঝবে তারা বোঝার সহজ উপায় হচ্ছে নিজে এক্সপেরিমেন্ট করা ছোট বেলা থেকে জানেন যে ব্ল্যাক এর উপরে যদি একটা হোয়াইট ডট পরে হোয়াইট ডট টা ফুটে থাকে এটা কিন্তু জানেন ছোটবেলা থেকে তো এই জিনিসটা কিন্তু আপনি শিখছেন এটা কিন্তু অটোমেটিকলি ভিতরে চলে আসে না আচ্ছা <laughs> 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 দরকার নেই আপনি যাবেন টেমপ্লেটস এর কারণ আপনি টেমপ্লেট বানাচ্ছেন হ্যাঁ তো টেমপ্লেটে যে নিউ টেমপ্লেট আপনি সিলেক্ট করতেই পারেন এটাতে কোনো অসুবিধা নাই বাট আপনি যদি চান যে আজকে আমি স্ট্রিপতে যে স্ট্রিপের আগা মাথা সব ঘাটাবো এবং স্ট্রিপ আমি একবারে আজকে সব দেখব সো বেসিক টেমপ্লেটে যাবেন বেসিক টেমপ্লেটে আপনার ফ্রি কিছু টেমপ্লেট দেওয়া থাকে যে সব টেমপ্লেটগুলো একবারেই বেসিক বাট এই টেমপ্লেটগুলো দেখতে খুব সুন্দর কি সুন্দর একটা টেমপ্লেট কি সুন্দর একটা টেমপ্লেট সুন্দর সুন্দর কিছু টেমপ্লেট দেওয়া থাকে যেগুলা থেকে আপনি নিজে দেখে দেখে কিন্তু শিখতে পারবেন যে আসলে এই সেকশনটা ওই সেকশনটা ইউজ কেমন হয়েছে এগুলো আপনি নিজে দেখে দেখে কিন্তু শিখতে পারবেন মানে ডিজাইন জিনিসটা হচ্ছে আর সম্পূর্ণ আপনার অবজারভেশনের উপর ডিপেন্ড করে আপনি যত অবজার্ভ করবেন তত ভালো ডিজাইন করতে পারবেন তো আমরা এখন নিউ টেমপ্লেট বানাবো সো সেভ টেমপ্লেট এর থেকে এই দিকেই আমরা নিউ টেমপ্লেট নিয়ে নেব নিউ টেমপ্লেট ওকে নিউ টেমপ্লেট ওপেন হচ্ছে ক্লায়েন্টের কোম্পানি হচ্ছে আমাদের আপনি যেহেতু হেডার সেকশন দেখতেছেন 
সো আপনার হয়তো মনে থাকতে পারে যে হেডার সেকশন কি কন্টেন্ট কি এরপর ফুটার কি এগুলা আমি ভিডিওর মাঝখানে হয়তো এক্সপ্লেইন করে আসি সো ওদিকে দেখে আসতে পারেন সো হেডারটাই আমরা দেখেন একটা স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছি স্ট্রাকচারের ভিতরে জব কন্টেন্ট হিয়ার জব কন্টেন্ট হিয়ার সো আমরা স্ট্রাকচারে যদি ক্লিক করি স্ট্রাকচারের অ্যাপিয়ারেন্সে এদিকে দেখেন জিনিসটা দেওয়া আছে সো এই জিনিসটা কিন্তু ভিজুয়াল আপনি আমি যখন এডিট ক্লিক করব আপনি এডিট খেয়াল করবেন দেখেন আমি এটা কমাই বাড়াই দেখতেছেন এটা কিন্তু এটার সাথে সাথে কম কমতেছে বাড়তেছে সো আমরা যেহেতু লোগো পাই নাই আমরা লোগোর বদলে উনার জাস্ট নাম যেটা আছে সে নামটা ইউজ করব ঠিক আছে সো প্রথমে আমরা এদিকে চাইবো এই যে দেখুন এদিকে যদি আমি কভার করি দেখা যাচ্ছে যে এদিকে টেক্সট টাইপের কিছু দেখা যাচ্ছে এদিকে ইমেজ টাইপের কিছু দেখা যাচ্ছে আর এদিকে মনে হচ্ছে একটা বাটন এটা একটা বাটন দেখতেই বুঝা যাচ্ছে একটা বাটন সো আমরা এদিকে একটা টেক্সট ইউজ করব এই যে টেক্সট তো টেক্সটে দিলাম এই যে এটা টেক্সট হয়ে গেল इमेज पैडिंग देखते ठीक समस्या चले <laughs> बुजते जिन जगह परिणत कर जिन मैं 
এবার এই যে এইদিকে দেখেন মোবাইল মোবাইল ভার্সন মোবাইল ভার্সন মোবাইল ভার্সনে কিন্তু আমি চাচ্ছি না আমার এই প্যারিংটা থাক এটা আমি পরে দেখাবো আপাতত জাস্ট ধারণা দিলাম যে মোবাইল ভার্সন বলো আর একটা জিনিস আছে কারণ ওকে আপনি একটা টেমপ্লেট যখন বানাবেন আপনার টেমপ্লেটের একটা ফিচার বলতে পারেন যে রেসপন্সিভনেস রেসপন্সিভনেসটা হচ্ছে আপনার টেমপ্লেটের একটা ফিচার যদি আমি আমার একটা টেমপ্লেট লাইভ ওপেন করে দেখাই সেটা যদি আমি আমার প্রজেক্ট থেকেই একটা টেমপ্লেট নেই এটা ধরেন আমার এই টেমপ্লেটটাই ওয়েট আমি টেমপ্লেটটা বের করতেছি আর রিসেন্ট যে টেমপ্লেটটা ছিল সেই টেমপ্লেটটাই যদি আমি ওপেন করে দেখাই ধরেন এই যে এই যে হ্যাঁ 2.template.html এটাই যদি আমি ওপেন করে দেখাই কারণ ব্যাপারে দেখতেছেন না এখনো দেখতেছি না আচ্ছা ক্লিন দেখতেছেন এখন দেখতেছি ওকে সো এই টেমপ্লেটটা আমি যে এখন কম্পিউটার দিয়ে দেখতেছি হ্যাঁ আমি কম্পিউটারে গুগল ইউজ করতেছি আমি উনাদের একজন কম্পিউটারের ক্লায়েন্ট ধরেন উনারা আমারে এটা পাঠাইছে কিন্তু ফারান ভাইয়া হচ্ছে মোবাইল ইউজার ফারান ভাইয়া বিজি মানুষ উনি বাইরে আছে উনি মোবাইল দিয়ে ইমেল দেখবে এখন মোবাইলের স্ক্রিন তো ছোট তা আমরা এটার স্ক্রিনও ছোট করে দেই এই যে ছোট করলাম ছোট করলাম ছোট করতে করতে আমাদের এটা যদি আরো ছোট হয়ে যায় এটা তো তখন আর ধরবে না জায়গা এই যে দেখেন জিনিসটা কিন্তু পাশ থেকে নিচে চলে আসলো জিনিসটা কিন্তু মেসআপ হলো না পাশ থেকে জিনিসটা নিচে চলে আসলো ফারান ভাইয়া যদি মোবাইলে জিনিসটা দেখে ফারান ভাইয়া মোবাইলে জিনিসটা এই যে এরকম দেখে মোবাইলে জিনিসটা এরকম দেখবে এটা নিজে নিজে কিন্তু অ্যাডজাস্ট করে নিছে নিজেকে নিজেকে এই যে যে নিজেই যে একটা জিনিস অ্যাডজাস্ট করতে পারতেছে এই ব্যাপারটাকেই বলে হইলো রেসপন্সিভনেস সো যেটাই আপনি যেই ডিভাইসেই দেখতেছেন ওই ডিভাইসের অনুযায়ী আপনার ফাইলটা রেসপন্স করে ওরকম হয়ে যাচ্ছে যেন সব ডিভাইসে দেখতে সুন্দর লাগে হ্যাঁ এইটাই হচ্ছে রেসপন্সিভনেসের মেইন কাজ রেসপন্সিভ যদি আপনার টেমপ্লেট না হয় তাহলে কিন্তু বায়ার বারবার রিভিশন নে দিবে রিভিশন নে দিবে কারণ ম্যাক্সিমাম টাইম দেখা যায় যে কিছু ক্লায়েন্ট যাদের অনেক হিউজ পরিমাণে ক্লায়েন্ট থাকে তাদের ল্যাপটপ ইউজারও থাকে ফোন ইউজারও থাকে অ্যাপেল ইউজারও থাকে অথবা উইন্ডোজ ক্রোম ইউজারও থাকে সো আপনার টেমপ্লেটটা এমন হতে হবে যে এটা সব ডিভাইসে ভালো পারফর্ম করতেছে সো আমার এই টেমপ্লেটটা কিন্তু উনি রেগার্ডলেস অফ এনি ডিভাইস এই টেমপ্লেটটা উনি ইউজ করতে পারতেছে আবার টেমপ্লেট মাঝে মাঝে দেখা যায় যে আপনার বিভিন্ন ক্যাম্পেইন ক্যাম্পেইনের ক্যাম্পেইনে মানে মাঝে মাঝে টেমপ্লেটটা কাজ করে না বা এমন কিছু বাট আপনি যদি স্ট্রিপোর মাধ্যমে টেমপ্লেটটা ক্রিয়েট করেন আপনি কিন্তু ওইটা নিয়ে চিন্তা করা লাগতেছে না আপনার টেমপ্লেট বিভিন্ন ক্যাম্পেইন সার্ভারের সাথে অটোমেটিক কাজ করবে এরপর আপনার এটা অটোমেটিক রেসপন্সিভ হয়ে যাচ্ছে আপনার রেসপন্সিভ এর জন্য আলাদা যে কোড গুলা লেখা দরকার সেগুলো লেখা লাগতেছে না সো এইটা হচ্ছে স্ট্রিপোর সুবিধা गुड लुकिंग जिनार এবং আমি চেষ্টা করব যে আমার এই জিনিসটা একটা কালারফুল হোক আর এইটা একটু আমার সেন্টারে থাকুক এইটারে যদি আমি সেন্টারে আনতে চাই তাহলে যে আমার অ্যালাইনমেন্ট নামে একটা জিনিস আছে অ্যালাইনমেন্ট আপনি এইটা সেন্টারে আনতে চান অথবা এদিকে কোনো ছবি দিয়ে সেন্টারে আনতে চান কোনো বাটন দিয়ে সেন্টারে আনতে চান কাজ একটাই অ্যালাইনমেন্ট থেকে সেন্টার ঠিক করে দাও সেন্টারে চলে আসলো তো সেন্টারে চলে আসার পর এই জিনিসটা যদি আমার সেন্টারে থাকে আমি যদি এটা ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করি कारण जो बडी तक शिखले बेटर सो हेडिंग अडो लागे कारण हेडिंग তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালারে আমাদের ক্লায়েন্ট আমাদের কিছু টেক্সট দিছিল তো এই টেক্সট গুলো আমরা নিব সেটা হচ্ছে এই টেক্সট গুলো এই টেক্সট গুলো কিন্তু আমাদের ক্লায়েন্ট আমাদের ধরাই দিছিল এই যে টেক্সট গুলো এই কালার গুলো তো 
আমি এখন উপরে চাচ্ছি যে ব্ল্যাক একটা কালার থাক যে উপরে একটা ব্ল্যাক কালার থাক সো আমি যদি উপরে আমার ব্ল্যাক কালারটা কপি করে দেন এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড স্ট্রাকচার না স্ট্রাকচারে যদি আমি এই এখন আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড স্ট্রাকচারস তো দেখতেছি না ভাই এখন আমরা টেক্সট ফাইলটা দেখতেছি এই স্ট্রাকচার এই যে এদিকে চলে এসে ব্যাকগ্রাউন্ড স্ট্রাকচারে যদি আমরা পেস্ট করে দেই চেঞ্জ করে জিনিসটা এখন আমাদের লেখা তো দেখা যাচ্ছে না এখন কি করা যায় এই লেখাটারে যদি আমরা এখন ফুটাই তুলতে চাই যে লাভ দিয়ে উঠতেছে লেখাটা মানে টেমপ্লেটে ঢুকলে লেখাটা আমার চোখে পড়তেছে তখন আমরা যদি হোয়াইট এর জায়গায় আমরা আমাদের স্কাই ব্লুটা ইউজ করি ওটা কিন্তু একটু ব্রেক হয় আউট অফ দা অড হয় এন্ড আপনার জিনিসটা দেখতেও ভালো লাগে যেমন এই যে টেক্সট কালার টেক্সট কালারে গিয়ে আমরা 333 হ্যাশটা মুছে দিয়ে এটা দিলে আমাদের টেক্সট কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল এই যে হ্যাঁ मीडिया फेसबुक चाहता हम डमिनेट करते সে ব্ল্যাঙ্ক স্পেসটা ভরার জন্য আমরা এদিকে ড্রপ কন্টেন্টে যাব ড্রপ কন্টেন্টে যে এদিকে মডিউল আছে কিছু মডিউল না আই মিন ব্লকস কিছু ব্লকস আছে দেখেন এই ব্লকস গুলো হচ্ছে আপনার প্রিভিল এগুলো ওনারাই বিল্ড করে দিয়েছে এদিকেই সোশ্যাল নামে একটা জিনিস আছে এইটা হচ্ছে এই সোশ্যাল তো সোশ্যালটা আমরা চাইলে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করতে পারি এভাবে বাট আমরা যদি সোশ্যালটা ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ না করে আমরা যদি ড্রপ এর কন্টেন্টে যে এদিকে থেকে সিলেক্ট করে দেই जिनिंग बराबर मिसे गल बटन पैडिंग 
তাহলে কিন্তু আমার দুটোটারই ফাইভ করে প্যাডিং চলে আসলো ফাইভ করে কিন্তু দুটোটার প্যাডিং চলে আসলো তো এখন এই জিনিসটা এইভাবে থাকার পরে কই ভাই আমার ফেসবুক তো কাজ করে না টুইটার কাজ করে না এগুলো তো আমি ক্লিক করতে পারতেছি না কাজ হতে পারে না কাজ না করার পিছনে কারণ হচ্ছে আমার এই ফেসবুকটা আমাকে একটা ওয়েবসাইটে যখন নিয়ে যাবে আমাকে কিন্তু আগে থেকে বলে দিতে হবে যে ফেসবুকটা আমাকে ক্লিক করার পরে কোন ওয়েবসাইটে নিয়ে যাবে তো এদিকে সাইট হিসেবে একটা জিনিস দেওয়া আছে সাইট এই সাইটে আমরা যা পাইছি তা শুধু এনে এনে পেস্ট করে দিব পেস্ট করে দিব मीडिया चेन्ज कर সার্কেল উইথ বর্ডার দিয়ে দেই সবগুলা কিন্তু সার্কেল উইথ বর্ডার হয়ে যাবে আবার যদি আমরা চেঞ্জ করে এই যে এই শেপে দিয়ে দেই সবগুলা কিন্তু আবার এই শেপে হয়ে যাচ্ছে তো আমরা এখন আরো অনেক অপশন আছে যেগুলো আপনি নিচে এক্সপ্লোর করতে পারেন এক্সপ্লোরেশনের সুযোগ অনেক আছে সো আমরা এইটা যদি ইউজ করি এইটা আমার কাছে মনে হচ্ছে স্লাইডলি বেটার এন্ড ওই পিছনের কালারটা বাইরে ফুটে আসছে ওরকম হয়তো লাগতেছে এইটা আমার কাছে বেটার লাগতেছে বাট उपस्थित हेडारे शेष हो गारेडर जेटारे बसा कलर टाइमेंटर दीची आपातना Starters. 
डिजाइन कर আমি যদি এদিক থেকে আমার কালারটা বসাই দিই সেই কালারটা হচ্ছে এটা এটা বসাই দিলে কিন্তু আমার আগে মত জিনিসটা চলে আসবে সো এখন আমি আমার বডিতে যাব আচ্ছা তো বডিতে আমরা শুরুতে কিন্তু আমাদের প্রোডাক্ট বিক্রি করা শুরু করে দিতে পারি না আমাদের ওয়েলকামিং হতে হয় সো ওয়েলকামিং এর জন্য প্রথমে আমরা বডিতে একটা ওয়েলকাম টেক্সট নিব সো ওয়েলকাম টেক্সট নিতে হলে আমরা স্ট্রাকচারে যাব স্ট্রাকচারটা থেকে বটমে আমরা সব সময় চেষ্টা করব জিনিসটা যাতে সেন্ট্রালাইজ থাকে वेलकम टू गुड कट देखी छोट रखने ड्रैकड़े फ्रंटर মোর কালারে গিয়ে এদিকে যদি আমরা আমাদের কালারটা পেস্ট করে দেই দেন এই যে আমাদের কালারটা চলে আসলো ওকে দিলাম এই যে আমাদের ফন্টটা চেঞ্জ হয়ে গেল কিন্তু ফন্ট এদিকে কালো ফন্টটা এখন আমরা হোয়াইট করব কিভাবে এই যে ফন্ট কালার ফন্ট কালারে যদি আমরা যাই এবং পুরোটা সিলেক্ট করি পুরোটা সিলেক্ট করে দেন ফন্ট কালারে যাই আমাদের কালার কোড থেকে সেই হোয়াইট ফাইলটা যদি কপি করি কপি করে যদি আমরা এদিক থেকে মোর কালারে গিয়ে জিনিসটা জিনিসটা বসাই দেই এই যে সিলেক্টেড কালার এটা ওয়েলকাম টু গুড কালার জিনিসটা কিন্তু এখন চোখে লাগতেছে না একটা বাম খাচ্ছে যে এটা পার্পলের মধ্যে হোয়াইট জিনিসটা কিন্তু আমরা অবভিয়াসলি নোটিস করব সো দেন কন্টেন্ট আমাদের এই হেডার কন্টেন্টের নিচে ওয়েলকাম টু গুড কালারস এত বিশেষ এখন আমরা এদিকে কন্টেন্ট বাড়াবো কিভাবে প্লাস চিহ্ন দেখা যাচ্ছে প্লাস চিহ্ন দেব चाहिए 
সো দুইটা দিয়ে দিলাম অর আর নিজেরাই একটা সেকশন অ্যাড করে দিলো তো এই সেকশনটা আবার আমরা সেন্ট্রালাইজ করব দেন এই যে সেন্ট্রালাইজ করে তো এই সেকশনে আমরা চাচ্ছি আমাদের এক পাশে একটা ছবি থাক আর এক পাশে আমাদের টেক্সট থাক তো আমরা এই পাশে যদি ছবিটা সিলেক্ট করে দেই আর এই পাশে যদি টেক্সট সিলেক্ট করে দেই ছবির জায়গায় আমরা আমাদের ফাইল থেকে একটা ডেমো ছবি দেব ফাইলে গেলাম কারণ বাই ফাইল দেন ওদিক থেকে যদি আমরা একটা ডেমো ছবি দেই আমরা কিন্তু কাট রিলেটেড বিজনেস করতেছি সো এইটা ইম্পর্টেন্ট যে আমরা শুরুতে মানুষটা একটা ধারণা দেই যে আমাদের কাটের খুব ভালো বিজনেস আছে সো এই একটা ছবি নিলাম আনস্প্ল্যাশ থেকে এই ছবিটা আনস্প্ল্যাশ থেকে নেওয়া আগে বলে দিই প্লিজ আমার কপিরাইট কেন ও নো ফাইল ফাইল বড় হয়ে গেছে ফাইল হ্যাঁ ফাইল রেজোলিউশন বড় হয়ে গেছে এটা কিন্তু আমরা বলে দিচ্ছি যে ফাইল রেজোলিউশন বড় সো আমি কিন্তু একটা ছোট ডিমেনশনের ফাইল অলরেডি নামাই রাখছিলাম সো ওই ফাইলটা আমরা এই যে একটা প্রবলেমে পড়লাম প্রবলেম সলভ হুম এই যে ফাইল রেজোলিউশনটা ঠিক হয়ে গেল এখন আমরা এই ফাইলটা যদি ইউজ করে এদিকে ওই যায় না কেন ড্রপ এইম হয় না ঠিক মত আরেকবার করতে হবে এইটা মেবি আরেকটা প্রবলেম আছে এটা হচ্ছে ডিলিট করে এটা যদি আবার দেই চলে আসে তো এই জিনিসটা এখন মনে হচ্ছে না ওয়েলকামের পরে এই জিনিসটা একটু বেশি বড় হয়ে গেছে আমরা কিন্তু এটা চালে ছোট করতে পারি এটা কোনো কোনো সমস্যা নেই বেশি লম্বা হয়ে গেছে মনে হচ্ছে সো আমরা একটু ছোট করি যদি আমরা এই যে ছোট করে দেই জিনিসটা কিন্তু ছোট হচ্ছে তো এইটা এই পর্যন্ত সাইজটা एक्सेप्टेबल আমার মনে এই পর্যন্ত সাইজ ঠিক আছে আর এটা যদি আরেকটু লেফটে চলে যায় তাহলে মনে হচ্ছে এই সাইডের গ্যাপটা আর একটু কমলো এই সাইডের গ্যাপটা কিন্তু আর একটু কমলো আর এই গ্যাপটা যদি আমরা আরো কমাইতে চাই দেন ওইটারও ওয়ে আছে আমাদের কাছে সেটা হচ্ছে ধরেন আচ্ছা সো একটা জিনিস আমি বলে রাখি যে ইমেজ সিলেকশনের সময় যদি বাইরে কোনো ইমেজ দিয়ে দেয় সেটা তো আপনার অ্যাডভান্টেজ আর যদি মাঝে মাঝে নিজে থেকে ইমেজ নেওয়া লাগে কারণ এমন সিচুয়েশন আসবে যে আপনার ওই রিলেটেড ইমেজ আপনার নিজে খুঁজে বের করা লাগবে তো তখন আপনি আগে পরিমাপ করবেন যে আপনার টেক্সটটা কতটুকু আসতেছে আপনার টেক্সটটা আমি যে এদিকে আগে আগে দিলাম আমার টেক্সটটা কতটুকু আসতেছে সো আমি আমার ফাইল থেকে যদি আমার টেক্সটটা কপি করি এটা হচ্ছে একটা ডামি টেক্সট এটা লরেম ইপসাম বলে লরেম ইপসাম ডামি টেক্সট গুগলে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন এটা অনেক পপুলার একটা ডামি টেক্সট সো লরেম ইপসাম সো লরেম ইপসাম ডামি টেক্সটটা যদি আমি নেই আমি লরেম ইপসাম ডামি টেক্সটটা আমার কিন্তু অড লাগতেছে পুরাই অড লাগতেছে অড লাগতেছে না সো এই ধরেন এই টেক্সটটার মধ্যে লেখা আছে যে আমরা উড কাটারস আমরা উডের এই সব কাজ করি আমাদের কোম্পানিটা এই দিকে দেওয়া এন্ড আমাদের আমরা 1800 সাল থেকে ব্যবসা করি আমাদের আমরা 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 মান্থলি এই সার্ভিস দিয়ে থাকি এটা না এটা হয়তো এদিকে অনেকে দিয়ে দেয় যে মান্থলি এই পরিমাণ সার্ভিস দেই বা এই পরিমাণে ক্লায়েন্ট আছে আমাদের এগুলা হয়তো দিল তো এইটা হচ্ছে বেসিক নিজেদের ইন্ট্রো এন্ড একটা ওয়েলকাম টেক্স সো ওয়েলকাম টেক্সটা আমার এত লুক আমার ইমেজটা কিন্তু বড় সো এই যে গ্যাপ গ্যাপ থাকে গেল কিন্তু সো এই গ্যাপটা ফিলআপ করার কয়েকটা ওয়ে আছে ফার্স্ট ওয়ে হচ্ছে আপনি ধরেন এই যে পুরো টেক্সট এই টেক্সটটা সিলেক্ট করে সাইজ বড় করব সাইজটা বেড়ে যাবে এই যে সাইজটা আমি যদি 18 পিক্সেল দিয়ে দেই তো 18 পিক্সেল একটু বেশি বড় হয়ে যায় 17 পিক্সেল 17 পিক্সেল দিলে কিন্তু জিনিসটা ইভেন আউট হয়ে যায় অনেকটা ঠিক না সো 17 পিক্সেল দিয়ে আমি যদি আবার এইটা পুরোটা সিলেক্ট করে এটার যদি আমি ফন্ট ফ্যামিলি চেঞ্জ করে এই যে ফন্ট ফ্যামিলি এই ফন্ট ফ্যামিলি কিন্তু ফন্ট নেম হিসেবে দেওয়া থাকে সো ফন্ট ফ্যামিলি হবে এটা মানে যদি এক্স্যাক্টলি ধরি সো ওপেন সেন্স এই ফন্ট ফ্যামিলিটা দিলাম প্রায় সিমিলার প্রায় সিমিলার জিনিসটা দুইটা কিন্তু প্রায় সিমিলার এখন দেখা যাচ্ছে যে জিনিসটা ইভেন সো আমি চাচ্ছি এই জিনিসটা যাতে অ্যালাইনমেন্টটা সেন্টারে থাকে সেন্ট্রালাইজ থাকে সেন্ট্রালাইজ হলে জিনিসটা আরো বেটার দেখা যায় বেটার দেখা যাচ্ছে সো আমি যদি ইমেজটা সিলেক্ট করে ইমেজটাকে আর একটু বড় করে দিই এই এবারে একবারে পারফেক্টলি পারফেক্ট মিলে গেছে হুম পারফেক্ট সাইজ এই দিকে আমি একটা কাজ করতে পারি হয়তো এই দিকে আমি পুরো টেক্সটটার ব্যাকগ্রাউন্ড যদি চেঞ্জ করে দেই তাহলে দেখা যাবে যে আমার টেক্সটটা টেক্সট পুরোটা হয়তো কালো ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে সাদা আর এই পুরো কালারটা আসছে কালোর মধ্যে অন্য কিছু সো এইটা আমি যদি ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে চাই আমি কিন্তু কালো দিতে পারতেছি না এটা পুরোটা ব্যাকগ্রাউন্ড আমি কালো দিতে পারতেছি না কারণ এইটার পুরোটা কালো ব্যাকগ্রাউন্ড দিলে আমার এটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে সো ওইটা না দিয়ে আমি যদি এটা এরকমই রাখি দ্যাটস ফাইন এটা আপনি রাখতেই পারেন সো আমার এটা কিন্তু বডি কন্টেন্ট ফাস্টটা হয়ে গেল তো আমরা এখন যদি আরেকটা বডি কন্টেন্ট অ্যাড করি সেটা হচ্ছে আমাদের নিজস্ব ধরেন যে নিজস্
অথবা অ্যাবাউট আওয়ার প্রোডাক্ট সামথিং লাইক দ্যাট সো ওইটা যদি আমরা অ্যাড করতে চাই তো আমরা ফার্স্টে টেক্সট সিলেক্ট করব টেক্সটটা আচ্ছা টেক্সটটা আমরা সিলেক্ট করে এদিকে আগেই লিখে দিব অ্যাবাউট আমরা পুরাটাই বড়াতে লিখব কারণ বড়াতে এটা ভালো দেখা যায় ক্যাপিটাল লেটারে এ বি ও ইউ টি ওকে অ্যাবাউট অ্যাবাউট আওয়ার তো অ্যাবাউট আওয়ার প্রোডাক্টস যদি লিখে দেই এদিকে এখন আমরা আমাদের প্রোডাক্টের সম্পর্কে ডিটেইল দেব সো আমি এটা আবার সেন্ট্রালাইজ করে দিলাম সেন্ট্রালাইজ করে দেন এটারে আমি সেন্টারে নিয়ে আসব কারণ এইটা হচ্ছে আলাদা নিজের একটা সেকশন থাকে আর এইটার যদি আমি এদিকে ফন্ট সাইজটা বড় করে দেই ফন্ট সাইজটা যদি আমি 17 17 তে নিয়ে আসি অথবা 18 তে নিয়ে যাই কারণ এটা আমার একটু হাইলাইট করতে হবে কারণ আমার এদিক আর এটার মধ্যে ডিফারেন্স আছে আর ডিফারেন্সটা ক্রিয়েট করার জন্য আমরা যদি একটা স্পেসার এদিকে ড্রপ করে দেই তাহলে জিনিসটা কিন্তু আরেকটা সেকশন তৈরি হয়ে যাচ্ছে সো अबाउट आवर प्रोडक्ट्स এ যে আমরা দরকারই নেই আমি যদি মনে হয় এখনো হোয়াইট সিলেক্ট করি নাই কোন কাজের জন্য না 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 হোয়াইট সিলেক্ট করেছি হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে হোয়াইট ওকে কারণ হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্ট টা যাতে আমরা যে এখন প্রোডাক্ট নিয়ে পড়বো এই প্রোডাক্ট নিয়ে পড়ার যাতে আগে আমরা একটা ইম্প্রেশন পেয়ে যাই যে এদিকে আমাদের প্রোডাক্ট সম্পর্কে ধারণা আছে কারণ ইমেল টেমপ্লেট গুলো অনেক লং থাকে মাঝে মাঝে সো এটা স্ক্রোল করে করে আনতে হয় আসু যেমন প্রথমে আমার এদিকে আমি আমার প্রোডাক্ট এই দিকে কিন্তু আমি আমার একটা ছবি অ্যাড করছি আগে সো আমি এখন চাচ্ছি আমার নেক্সট ছবিটা এই দিকে চলে আসুন ঠিক আছে যাতে আমার চোখটা এই এই পাশ ওই পাশ করে চোখটা এই পাশ ওই পাশ করে সো আমি এখন চাচ্ছি এদিকে আমার ছবি আসুক আর এদিকে আমার টেক্সট আসুক সো আর একটা সেকশন অ্যাড করে দিব যেহেতু আমার আমরা আগে দেখে নিব যে আমাদের কয়টা প্রোডাক্টের ধরেন উনি আমাদের একটা সোফার ছবি দিছে একটা টেবিলের ছবি দিছে আর একটা খাটের ছবি দিছে সো আমরা তিনটা আমাদের যদি আপনার যদি এইভাবে ভাল লাগে অবভিয়াসলি আপনি ওভাবে দিবেন কারণ তখন বায়ের বায়ের সাথে কথা বলতেছেন আপনি বায়ের কে বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড আপনি করবেন তো আমি আমার ছবি এদিকে দিলাম টেক্সট এদিকে দিলাম দেন এরপরে যদি আমি আরেকটু নিচে নামি আরেকটু নিচে নামে দেন আমি আমার এদিকে আরেকটা কন্টেন্ট অ্যাড করব সেটা হচ্ছে আমার তিন নাম্বার প্রোডাক্ট তিন নাম্বার প্রোডাক্টে আমি টপ আবার বটম দিয়ে সেন্টার করে ছবিটা দিয়ে টেক্সট দিয়ে বাস এটা আমার এটা আমার হচ্ছে বডির কন্টেন্ট মানে বডির কন্টেন্টে এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট সেকশন সো প্রোডাক্ট সেকশনে এখন আমি আমার ছবি অ্যাড করব তো ছবি অ্যাড করার জন্য আমি আমার ফাইলে চলে যাব দেন ফারান ভাই ফাইলে দেন ওদিক থেকে আমি প্রথমেই আমার টেবিলটা শো করতে চাচ্ছি 
আর টেবিলটা শো করে টেবিলটা ওপেন দিলাম এই যে টেবিলটা আমার ওপেন হয়ে গেল দেন আমি টেবিলের পরেই কিন্তু আগে টেক্সট বসাবো না আগে ছবিগুলো আমি আমার জায়গায় এনে নিব এটা আমার সুবিধার্থে তো ছবিগুলো এনে নেচ্ছি দ্বিতীয় ছবি অ্যাড করে দিলাম দেন আরেকটা তৃতীয় ছবিতে ক্লিক করে ড্রপ ইমেজে দিয়ে আমার সোফা ছবি তিনটা ছবি চলে আসবে জিগবিক তিনটা ছবি এখন আমি চাচ্ছি যে আমার এই সেকশন গুলা এমন থাক যে আমার এই এগুলার মাঝখানে একটা বর্ডার চলে আসো এই যে দুইটা এই দুইটা মাঝখানে একটা বর্ডার চলে আসো আমি দুইটা দুই রকম ব্যাকগ্রাউন্ড চাচ্ছি তো আমি দুইটা এই যে ইন্ডেন্ট বিটুইন কন্টেন্ট কন্টেনার এটা চাপাই দিলাম চাপাই দিয়া দেন এইটাকে এই ছবিটাকে এই ছবিটাকে আমি যদি অ্যালাইনমেন্ট অ্যালাইনমেন্ট যদি দেই অ্যালাইনমেন্টে আর একটু হাইটটা হাইটটা একটু কমাই হাইটটা একটু কমাই অ্যালাইনমেন্টে রাইট সাইডে দিয়ে দেন এইটার স্ট্রাকচার থেকে এদিকের প্যারিংটা যদি আমি লেফট সাইডে প্যারিং দেওয়া সেটা যায় প্যারিং আসা করি মনে হয় দেওয়া নেই তো প্যারিংটা নিয়ে এখন ভাবা দরকার নেই তো ওকে সো এইটা ইমেজের আমাদের যে ব্যাকগ্রাউন্ড গুলো আছে ওই ব্যাকগ্রাউন্ড গুলো আমরা এদিকে হোয়াইটই রাখি আর আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডের পরে আমরা যে তিনটা কালার পাইছিলাম তিনটা বা চারটা কালার নিছিলাম তো এই কালার গুলো আমরা আমাদের টেক্সট ইউজ করব একটার পর একটা কালার কালার গুলো আমরা টেক্সট ইউজ করব আর ইমেজের ব্যাকগ্রাউন্ড গুলো শুধু হোয়াইটই রাখব সো টেক্সটে যদি আমরা আমাদের ডামি টেক্সটে যাই আমাদের লরেন এক্সাম যে ডামি টেক্সটা আছে প্রথমে আমরা এটা যে সোফা এটার নাম দিব দা ওপি সোফা এটা হচ্ছে খুব ভালো একটা সোফা যেটা আমরা নাম দিয়ে বুঝালাম দা ওপি সোফা তো আমরা এটা এখন যদি সেন্টার আইনে দেই দেন এটা যদি আমরা একটু বোল্ড করে দেন এটা ফন সাইজটা যদি আমরা একটু বাড়াই ষোলোতে করি কারণ এটা হচ্ছে টাইটেল ওপি সোফা কন্টেন্টের এটা হচ্ছে টাইটেল আর এটার আলাদা আমাদের আমরা যদি এইটা ফেস করে দিই এতটুকু হচ্ছে আমাদের কন্টেন্ট সো এদিকে তো নিচে গ্যাপ থাকে তো নিচে গ্যাপটা কিভাবে ফিল আপ করা যায় সেটা দেখার জন্য আমাদের প্রথম নিঞ্জা টেকনিক যেটা সেটা হচ্ছে এই ফন্টের সাইজটা একটু বড় করে দেওয়া ফন্টের সাইজটা যেমন আমরা ষোলো করলাম ষোলো করে ফন্টটা আমরা মাঝখানে নিলাম দেন ফন্টের স্পেসটা একটু কমায়া অথবা বাড়ায় দেখলাম অথবা আর ফন্টের ফ্যামিলি ফন্ট ফ্যামিলি এটা একটা রাখা একটা ফন্ট ফ্যামিলি রাখা কিন্তু খুব দরকার আমাদের একটা বাটন বসে আমাদের এই সোফা সম্পর্কে কেউ যদি জানতে চায় তাহলে সোফার ওয়েবসাইটে নিয়ে যাবে এই বাটন তো এই বাটনে আমরা যদি এই যে সাইট সাইটে আমরা আমাদের একটা লিঙ্ক দিতে হবে আমি যাবি লিঙ্ক দেন বাটনের লেভেল এটা বাটনই থাক বাটনের টেক্সট বাটনের টেক্সট স্টাইলটা আমরা সেম দিয়ে দিব ওপেন সেন্স বাটনের টেক্সট এটা পারফেক্টলি লাগতেছে কিন্তু বাটনটা আমরা না গোল চাচ্ছি না বাটনটা আমরা চাচ্ছি এমন হোক যে এটা বর্ডারটা অল্প গোল থাক কিন্তু একটু চতুর্ভুজ থাক তো আমরা এই যে বর্ডার রেডিয়াস থেকে বর্ডার রেডিয়াস থেকে জিনিসটা যদি কমাই তাহলে জিনিসটা আমাদের এরকম হয়ে পারে কিন্তু বাটনটা আর বাটনের উপরে এইটা কিন্তু লেগে আছে আমরা চাচ্ছি না এটা এইভাবে লেগে থাক আমরা চাচ্ছি এদিকে একটা গ্যাপ তৈরি হোক তো গ্যাপের জন্য আমরা এদিকে প্যাডিং ইউজ করব যেটা হচ্ছে এক্সটার্নাল প্যাডিং তো এক্সটার্নাল প্যাডিং ইন্টারনাল প্যাডিং এর যদি আপনি দেন দেখেন বাটনের ভিতরের দিকে প্যাডিং বাড়তেছে এটা কিন্তু আমরা চাচ্ছি না আমরা চাচ্ছি বাইরের দিকে প্যাডিং বাড়ে তো বাইরের দিকে যদি টপে দেই এই যে টপে জিনিসটা এই যে পারফেক্টলি কিন্তু এটার সাথে বসে গেল তো 
এখন আমরা বটমে কোন বর্ডার চাচ্ছি না টপে কোন বর্ডার চাচ্ছি না বাটনের কালার তো বাটনের কালারটা আমরা এভাবে কিভাবে বুঝবো বাটনের কালারটা বোঝার জন্য আমরা প্রথমে বাটনের যে বাটনের যে কালার আছে উপরে এই যে বাটন কালার তো বাটন কালারে যাব তো বাটন কালারে গেলাম বাটন কালার এখন ডিফল্ট তো এখন আমরা চাচ্ছি যে আমাদের ক্লায়েন্ট আমাদের যে কালারটা দিছে ওই কালারটা আমরা ইউজ করি তো ক্লায়েন্ট আমাদের পার্পেল একটা কালার দিছে তো আমরা চাচ্ছি আমাদের বাটনের কালার এবং বাটনের কালার না সরি বাটনের কালারটা তো আমরা এখন হোয়াইট করব হোয়াইট করব কিন্তু বাটনের যে টেক্সট কালারটা আছে টেক্সট কালারটা পার্পেল থাক বর্ডারটা পার্পেল থাক যাতে বাটনটা দেখতে একটা সুন্দর লাগে বাটনের টেক্সটটা কিন্তু পার্পেল হয়ে গেল এখন আমরা বাটনের বর্ডার গুলো যদি পার্পেল করি এই যে বর্ডার্স বর্ডার্স গুলো আমরা যদি এখন পার্পেল করি পার্পেল সহই আমি এরকম কিছু করে ফেললাম পার্পেল সহ কিছু করে ফেলছি আমি পার্পেলের 60 না 60 এটা 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 এটাই দিচ্ছি এটা করে দিলাম তো এখন পেস্ট দিলে এটাই হচ্ছে 60 করে দিলাম সব তো বাটনের চারিপাশে এখন 1 পিক্সেল করে বর্ডার চলে আসছে এই যে 1 পিক্সেল 1 পিক্সেল করে এই যে একটা বাটনের সুন্দর একটা বাটন হয়ে গেল এই বাটনে এখন আমরা যদি বাটনের এই টেক্সটটা চেঞ্জ করতে চাই তাহলে এই যে এই হাইলে আমরা বাটনে আমাদের মাউস কিন্তু এখন কার্সর ঠিক না কার্সর সো মাউসটা এদিকে যায় একটা হাতের মতো হয়ে যায় সেটাকে বলা হচ্ছে কি বলে পয়েন্টার এটাকে বলা হচ্ছে পয়েন্টার সো আমরা যদি এখন এই বাটনের এটা চেঞ্জ করতে চাই তাহলে হাইলাইটেড টেক্সট কিন্তু সবুজ হয় কিন্তু আমরা চাই না এটা সবুজ হয় এটা আমরা চেঞ্জ করে দিতে চাই সো চেঞ্জ করার জন্য আমাদের বাটনে যে खुजे बेजे संग्रह कर रखा कारण আপনি যখন আপনার বায়ার কে ইমপ্রেস করতে চাবেন কারণ এটা মেইনলি আপনার ভালো রিভিউ দিতে সো আপনি যখন বায়ার কে ইমপ্রেস করতে চান আপনি নিজে কত রকম কাজ নিজে নিয়ে করছেন সেটা কিন্তু সে নোটিস করবে যেমন বায়ার কিন্তু আমাকে এই টেক্সট গুলা মানে এই বাটনের পিছনের যে লিংক গুলা ওগুলা কিন্তু আমাকে দিয়ে দিচ্ছে না আমি নিজের ইন্টারেস্টে ওনা ওয়েবসাইটে গিয়ে রিলেভেন্ট যে লিংক গুলা আছে রিলেভেন্ট লিংক খুঁজে বের করে আমি কিন্তু ওগুলা অ্যাড করছি সো বাটন এটা এরকম দিলাম এন্ড আমি কিন্তু চাইলে এই धारणा সো আমরা যদি ফুল কোডিং এ না যাই তাহলে আমরা আশা করি আশা করি এই কোর্সটা শেখার পর অনেক হয়তো এইচটিএমএল প্রতি ইন্টারেস্টেড হবে কারণ এই কোর্সে আপনার কোড এডিটর নামে একটা জিনিস থাকবে যেটা আমি লাস্টের দিকে যে বুঝাবো এইগুলা নিজের অ্যাডভান্টেজে কিভাবে ইউজ করা যায় তখন যাদের ইন্টারেস্ট হবে অবভিয়াসলি তারা দুই দিন টাইম দিলে এইচটিএমএল ভালোমতো শিখে যেতে পারবে সো ভিজুয়ালি যদি আপনি জিনিসটা এডিট করেন ভিজুয়ালি কিন্তু জিনিসটা এরকমই থাকে আপনি যদি চান আপনি কালারটা নিজে চেঞ্জ করে দিতে পারেন আমি যদি চাই আমি এই অফিস অফার এটা পুরাটাই কিন্তু চেঞ্জ করে দিতে পারি এটা এটা কালারটা যদি আমি আগে পিছে একটা করে স্পেস বাড়াই কন্ট্রোল সেট ওকে আগে পিছে একটা করে স্পেস বাড়াই দেন এটা যদি এটা আমি যদি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমি আমার স্কাই ব্লু কালার কিন্তু এখন ইউজ করা হয় না স্কাই ব্লু কালারটা যদি নেই স্কাই ব্লু কালারটা আমি যদি এটা ব্যাকগ্রাউন্ড টেক্সট স্টেশন ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হিসেবে ইউজ করি দেন এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ठीक करतेटन বাটন আপনার আলাদা করে টেনশন করার কোনো দরকার নাই এদিকে সবই রেসপন্সিভ তো ক্লিক হিয়ার দেন এই জিনিসটা আমরা এখন এদিকে যাচ্ছি এখন কি আমরা বারবার কাজ করব অবশ্যই কাজ করব না 
আমরা এই জিনিসটাকে এদিকে ধরব কপি করব কপি করে টেনে এদিকে নিছি এই একটা হয়ে গেল দেন এইটাকে ধরব কপি করব এটাকে দেন টেনে এদিকে নিছি দেন এইটাকে ধরব কপি করব দেন জিনিসটাকে আমরা টেনে এদিকে নিছি হয়ে গেল দুইটা সেকশন দেন আবার सेम কাজ আমরা আবার করব सेम কাজ আবার রিপিট করব এইটাকে ধরব কপি করব দেন জিনিসটাকে আমরা এই যে এদিকে টেনে এদিকে টেক্সট এর নিচে ছেড়ে দেব টেক্সট এটা ডিলিট হয়ে যা ডিলিট দেন এইটাকে ধরব এদিক থেকে কপি করব দেন এদিকে টেনে এনে ছেড়ে দেব তো এক কাজ কিন্তু আমার এদিকে বারবার করা লাগতেছে না এটা হচ্ছে আমার সুবিধা যে আমার স্ট্রিপতে যে এক কাজ আমার বারবার রিপিটেডলি করা লাগতেছে না সো এই সুবিধার জন্য আপনি হয়তো একদিনে দুইটা প্রজেক্ট কমপ্লিট করতে পারেন ধরেন দুইটা ছোট ছোট প্রজেক্ট পেলেন একদিনে পঞ্চাশ ডলার করে দুইটা প্রজেক্ট পেলেন একদিন আপনার একশো ডলার হয়ে গেল गिगे बुझे आगे जो प्रोजेक्ट सब एक दिन तैयारी छोटो ड्रप कर स्ट्राचार তো আমি স্ট্রাকচারটা এমন ভাবে রাখবো যাতে এই স্ট্রাকচারটা আমার বেশি স্পেস না সো স্ট্রাকচারের উপরের গ্যাপটা ওটা থাক ওটা তো কোনো সমস্যা নেই উপরে আমি উপরের যে প্যারেন্ট আছে ওটা আমি আরেকটু সময় দিলাম এইটার থেকে আমি এবার এই স্ট্রাকচারে যাব এই স্ট্রাকচারে গিয়ে এই স্ট্রাকচারের যে বটমের প্যারিং আছে কারণ এইটার উপরে আর ওইটার নিচে কিন্তু জিনিসটা তো এইটা আর এইটার যে বটম প্যারিং আছে সেই বটম প্যারিংটা কমায়া আর এইটার যে এইটা আছে এইটার থেকে আমি डने लेफ्टेंट चले तो चले 
আমি এই জিনিসটাই যদি আমি এদিকে থেকে এই পুরা কন্টেনারটা যদি আমি কপি করি ফুল কন্টেনারটা কপি করলাম কপি করে এই ফুল কন্টেনারটা আমি যদি আহ এদিকে ড্রপ করে দিই আচ্ছা এদিকে ড্রপ করা হচ্ছে জায়গা ভালো না আহ এটা ডিলিট করে দিই নতুন একটা কন্টেনার বানাতে হবে जीरो बराबर জিনিসটা এটা যদি আপনার এই পাশে একটু মিলায় দিন তাহলে ভালো হয় সেটা হচ্ছে সোফা পর্যন্ত জিনিসটা ম্যাচ করে আর এই सेम জিনিসটা আবার নিচে রিপিট করতে যাই তাহলে আবার নিচে এই যে নিজে কন্টেন্ট দেন আবার স্পেসার স্পেসার নিয়ে কারণ ওটা কপি করা যাচ্ছে না কারণ আমরা যে এদিকে কোনো কন্টেন্ট নেই নেই আলাদা কোনো কন্টেন্ট নেই নেই আমাদের এদিকে ইন্ডিভিজুয়ালি কন্টেইনার দেওয়া হ্যাঁ আমাদের স্ট্রাকচার নাই স্ট্রাকচার আর কন্টেইনার এই দুইটা ডিফারেন্স কিন্তু বুঝতে হবে আপনার একটা টেমপ্লেটে আপনার স্ট্রাকচারও অ্যাড করতে হবে কন্টেইনারও অ্যাড করতে হবে সো ওইটা আপনি হয়তো প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস করতে করতে নিজেই বুঝে যাবেন যে স্ট্রাকচারে কি করা যায় কন্টেইনারে কি করা যায় সো আই होप ওই জিনিসটা বুঝে যাবেন তো এদিকে নিলাম দেন এটা এখন আমার লেফট সাইডে নিতে হবে সো লেফট এর মার্জিন কমায় দিলাম দেন এদিকে ব্লকস থেকে দেন স্পেসারে গিয়ে স্পেসার থেকে জিনিসটা ড্রপ করলে এদিক চলে আসলো এটা উইড দেব আমরা 90 সামথিং তাহলে জিনিসটা পারফেক্টলি দাঁড়াবে এদিকে পাঠা দিলাম দেন প্যাডিং কমায়া প্যাডিং থেকে আমরা জিনিসটার леফট সাইড леফট সাইডের পারফেক্টলি অ্যালাইন আছে এখন হ্যাঁ জিনিসটা এরা পারফেক্টলি অ্যালাইন ঠিক আছে তো এইটা একটু মোটা মনে হচ্ছে মোটা মনে হচ্ছে না হ্যাঁ একটু মোটা মনে হচ্ছে এটা আমরা 0.7 করে দিই আচ্ছা আমরা একটা বেসিক দিয়ে রাখি যখন এই সব কিছু অড মনে হবে सामने चले जीरो তো এই জিনিসগুলো আপনি আমি লাস্টে যখন বেসিকটা দেব বেসিকটা দিলে তখন আপনি জিনিসটা আরো বেশি রিলেট করতে পারবেন ঠিক আছে তো এই যে জিনিসটা চিকন হয়ে গেল এই ব্রেকআউট হলো আলাদা আলাদা সেকশন হলো বাটন হলো এই বাটনগুলোর আলাদা এই যে সাইট হলো ক্লিক হেয়ার টেক্সট হলো দেন আমাদের আলাদা এই সেকশন আসলো এখন আমরা চাচ্ছি উনাদের আরেকটু কমফোর্টেবল ফিল করার सम्पूर्ण কারণ স্পেসারটা দিলে জিনিসটা ব্রেক মানে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা যে সেকশন ওই সেকশনটা তৈরি হচ্ছে স্পেসারের মাধ্যমে আর আপনি যদি চান যে আলাদা কালার দিয়ে একবারে শুধু কালার দিয়ে ডিভাইড করে দিবেন স্পেসারটা ওটাও দিতে পারেন ওটা আপনার ইচ্ছা সো আমি স্পেসার ইউজ করতেছি এদিকে আমি 10 পিক্সেল করে 10 পিক্সেল ওকে 10 পিক্সেল করে উপরে হয়তো 5 পিক্সেল দিতে পারি 5 পিক্সেল করে স্পেসার দিয়ে দিলাম দেন বক থেকে স্পেসার নিয়ে স্পেসার ড্রপ করে দিলাম এই যে একটা স্পেস তৈরি হয়ে গেল এখন
এই অ্যাবাউট আস সেকশনটা হচ্ছে আমাদের নিজেদের সম্পর্কে ধারণা দেওয়া সো অ্যাবাউট আসটা আমরা যদি এখন ফন ফ্যামিলিটা সেম করে দেই যেটা ফন ফ্যামিলি বারবার বলতেছি যে ফন ফ্যামিলিটা সেম রাখা দরকার অ্যাবাউট আস সেকশনটায় আমরা যদি 22 পিক্সেল করে এটারে সেন্ট্রালাইজ করে দেই অ্যালাইনমেন্ট সেন্ট্রাল করে দিলাম এই যে অ্যাবাউট আস অ্যাবাউট আস এর আগে এবং পরে যদি একটা স্পেস দিয়ে পুরোটা আমরা নিলাম নেওয়ার পরে আমরা যদি এখন আমরা অ্যাবাউট আস এর ব্যাক সাইডটা যদি চেক করি मध्य बनाईलारे दरकारी मानी सबमिट कर फायल फाइल थे के जो भी हमें हमारे एक तो छोभी नहीं नहीं आ तो छोभी छोटू बुझ एक तो छोभी नाम रख लेते हैं तो आपने जेको नेक्टर नहीं था परन मान चार देखते से तारा बुझ बे जेका ने रुको में एक तो छोभी बोझ बे वो एक आम एक तो रिलेवेंट छोभी जस्ट अनस्प्लेश थे के नहीं नहीं अनस्प्लेश जरा चीन है ना अनस्प्लेश আপনি যখন কোনো ছবি ইউজ করতেছেন একটা ক্লায়েন্টের জন্য তখন আপনার অবশ্যই নিশ্চিত করা উচিত যে এই ছবির মালিক অন্য কেউ না সো আপনি unsplash.com এর থেকে ছবি ডাউনলোড করতে পারবেন এখানকার সব ছবি কপিরাইট ফ্রি তো আমি যদি আমার এই unsplashটা কি দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ আচ্ছা বেটার সো আমি এদিকে অনেক কাঠের ছবি দেখতে পাচ্ছি ধরেন বাইরে আমাকে ছবি দেয় নাই কিন্তু আমার এই সেকশনটায় ছবি আমার অ্যাড করা উচিত তো আমি এদিক থেকে একটা ভালো কোয়ালিটির একটা কাঠের ছবি নিব যেমন উড উড ওয়ার্ক উড ওয়ার্ক লিখে সার্চ দিলাম ওদিকেও আরো অনেক এই যে ভালো কোয়ালিটির কাঠের কাজ চলতেছে বা এই যে কাঠের কাজ চলতেছে কাঠের কাজ চলতেছে এই সব ছবি এই সব ছবি থেকে আমার এই ছবিটা অনেক ভালো লাগতেছে যে না এই ছবিটা আমার ওদিকে দেওয়া যাইতেই পারে সো এটার একটা স্মল সাইজ আমি ডাউনলোড করে নিলাম এটার একটা স্মল সাইজ ডাউনলোড করে নিলাম সো ডাউনলোড করে আমি যদি এখন এই স্মল সাইজের ছবিটা এদিকে আপলোড করে দেই ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ জাস্ট ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ जिसगुल्क 
টেকসই থাকে সো আমি এখন এইটার নিচে এই ছবিটা দিয়ে কি বুঝাচ্ছি আমরা কি বুঝতেছি এই ছবিটা থেকে যে কেউ একজন কাঠের কাজ করতে কাঠের কাজ করতেছে হ্যাঁ কাঠের কাজ করতেছে এটা কিন্তু ছবিটা ওইটাই ইন্ডিকেট করতেছে ঠিক না সো আমরা এখন এই স্ট্রাকচারের নিচে এই ইমেজের নিচে আমরা যদি একটা ব্লক টানি সেই ব্লকটা হচ্ছে একটা টেক্সট ব্লক টেক্সট ব্লক যদি টানি টেক্সট ব্লকটায় আমরা ইমেজের একটা ক্যাপশন দেব সো ইমেজের ক্যাপশনটাই হবে আমাদের সেই ডামি টেক্স যেটার মধ্যে আমরা অ্যাসিউম করতেছি যে আমাদের ওই হাবিজাবি আমরা এই সব এমন কাজ করি তেমন কাজ করি এগুলো বলা থাকবে তো এই পর্যন্ত যদি নিয়ে নিই আহ ওকে নিলাম এই পর্যন্ত কপি কপি করে আমরা যদি এই পর্যন্ত নেই जिनटा कम लगते गैप बढ़ाब অবিয়াসলি এটার একটাই সলিউশন সেটা হচ্ছে প্যাডিং প্যাডিং টপ টপ থেকে প্যাডিং বানাই দেব আর একটু গ্যাপ বানাই একটু গ্যাপ বানাই বাস এত এখন এই দিকে আমরা চাইলে একটা ফাংশন অ্যাড করতে পারি সেই ফাংশনটা হচ্ছে আমরা জিনিসটা ওনাদের ওয়েবসাইট আরেকটু বেশি রেফার করতে চাচ্ছি সো এইটার নিচে আমি একটা ব্লক টেনে একটা বাটন বসাই দেব বাটন বসালে আমার জিনিসটা মনে হবে যে স্পেসটা আরেকটু ভালোভাবে ইউজ হইছে বা আমার টেমপ্লেটে অনেক কিছু আছে করার মতো बुझाइट আর এই বাটনটা আমরা এখন একটু চেঞ্জ করে দেব চেঞ্জ করার জন্য প্রথমে আমাদের করতে হবে আমাদের হোয়াইট টেক্সটটা নিতে হবে হোয়াইট 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 টেক্সট শুধু নিব আমরা শুধু এই যে হোয়াইট হোয়াইট টেক্সটটা যদি কপি করি হোয়াইট এর কালারটা তো আমরা এই টেক্সটটা হোয়াইট করব আগে সো এই যে টেক্সট কালার টেক্সট কালারে গিয়ে আমরা হোয়াইট করলাম হালকা করে দেখা যাচ্ছে দেন আমরা বর্ডার কালারগুলো চেঞ্জ করব বর্ডার কালারগুলো চেঞ্জ করার জন্য আমাদের এই যে কমন বর্ডার তো হ্যাঁ কমন বর্ডার ওকে তো কমন বর্ডারে কমন বর্ডারে কি আমাদের বর্ডারের কালার গুলো দিয়ে দেবো ব্ল্যাক বর্ডারের কালারটা ব্ল্যাক হচ্ছে এই যে জিরো ও ডি এটা হচ্ছে ব্ল্যাক তো বর্ডারের কালারটা ব্ল্যাক দিয়ে আমরা এইটার ব্যাকগ্রাউন্ড এর কালারটা একটু ইন্টারেস্টিং করতে চাই সেটা হচ্ছে এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা যদি আমরা এদিকে আহ স্কাই ব্লু बाटन कलर दिए दी चाची বডি পার্টটা আপাতত উনার দেওয়া ডকুমেন্ট অনুযায়ী বডি পার্টটা শেষ তো এই বডি পার্টটা এখন শেষ হয়েছে তো এই বডি পার্টটাই আমরা শুধু ভিউ করব যে আমাদের এই বডি পার্টটা কেমন হয়েছে সো কেমন হয়েছে সেটা দেখার জন্য এদিকে প্রি ভিউ একটা বাটন আছে সেটা আমরা যদি দেই তাহলে এদিক থেকে এই অটোমেটিক এই আইকনটা ঘোরা শুরু করবে সেটা হচ্ছে সেভ হবে এটা যদি অটোমেটিক এমনি সেভ হয় কারণ এটা একটা অ্যাডভান্টেজ বলতে পারেন যে অটো সেভ হওয়াটা আপনি ধরেন সেভ করতেছেন হঠাৎ করে ইলেকট্রিসিটি চলে গেল বা ইন্টারনেট চলে গেল তখন আপনি যদি কোড বিল্ডার এই যে কোড বিল্ডারটা দেখতেছেন আচ্ছা তো কোড বিল্ডারে যদি করেন সেটা ধরেন আমি আমি ধরেন এই জিরো পিক্সেল লেখাটা চেঞ্জ করলাম 
চেঞ্জ করে দিলে আমার এদিকে কিন্তু একটা ডট চলে আসতো আমি যতক্ষণ পর্যন্ত কন্ট্রোল এস না দিব ততক্ষণ পর্যন্ত এটা যাবে না কারণ এটা আমার নিজের বারবার বারবার সেভ করা লাগতেছে ঠিক না তো এই যে বারবার সেভ করা এটা যদি পাই এনি চান্স ভুলে যান তাহলে কিন্তু আপনার এই বিল্ডারে করলে কিন্তু আপনার জিনিসটা হয়তো চলে গেলে প্রোগ্রেস পুরাটাই চলে যেতে পারে আপনার ধরেন এক দুই হাজার কোড শেষ হয়ে গেল তখন কিন্তু ওটা আপনার লস তো প্রিভিউতে গেলাম এদিকে সেভ হয়ে থাকলো জিনিসটা এদিকেও সেভ হচ্ছে এদিকেও সেভ হলো এই যে এই যে আমাদের প্রিভিউ চলে আসছে এই যে আমাদের টেম্পারেট এই যে আমাদের টেম্পারেট এই টেম্পারেট একবারে ফ্রেশ তো এই যে টেম্পারেট এই টেম্পারেটটাই আমরা আপাতত এই পর্যন্ত বিট করছি এখন আমাদের প্রিভিউ অপশনটা যেটা স্ট্রিপোর ভিতরের একটা অপশন যেখানে আপনি যতক্ষণ পর্যন্ত বানাইছেন তারপর ওটা ডেস্কটপে কতক্ষণ পর্যন্ত হয়েছে ডেস্কটপে দেখতে কেমন লাগতেছে প্রিভিউ এবং মোবাইলে দেখতে কেমন লাগতেছে প্রিভিউ ওটা দেখার জন্য প্রিভিউ বাটনটা ইউজ করতে পারি একটু আগে উনি কিছু কথা বলছিল যেটা আমি শিওর না আপনারা বুঝতে পারছেন নাকি এই জন্য আমি আর একটু ভেঙে বলি সেটা হলো ইমেইল ডিজাইন এভাবেও করা যায় স্ট্রিপোর ভিতরে অথবা আপনি ইমেইল ডিজাইন কিন্তু কোড দিয়েও করতে পারেন যে উনি মাঝখানে একটা কোড বিল্ডার অন করলো ওই কোড বিল্ডার দিয়েও কিন্তু করা যায় ইমেইল ডিজাইন যদি কোড বিল্ডার দিয়ে করেন তাইলে আপনার ম্যানুয়ালি বারবার কন্ট্রোল এস বা কমান্ড এস চেপে চেপে বা ফাইল সেভ চেপে চেপে সেভ করতে থাকতে হবে কারণ যদি আপনি সেভ না করেন তাহলে হঠাৎ করে যদি কম্পিউটার অফ হয়ে যায় হ্যাং হয় ইলেকট্রিসিটি চলে যায় যে কোনো ধরনের ঝামেলা হয় আপনার পুরো পেজ শেষ আপনার আবার প্রথম থেকে নতুন করে শুরু করতে হবে বাট স্ট্রাইপর যে সুবিধাটা উনি বলতেছিল সেটা হলো এটা অটো সেভ করতে থাকে যেটা গুগল ডকেও হয় আমরা জানি এবং গুগলের যত প্রোডাক্ট আছে গুগল ডক বলেন গুগল স্লাইড বলেন গুগল শিট বলেন সবকে কিন্তু অটো সেভ হইতে থাকে যেটা মাইক্রোসফট এক্সেল হয় না সো ওইটা উনি বলতেছিল স্ট্রাইপর একটা বেনিফিট যেই বেনিফিটটা বেশ ভালো ওকে সো আমরা ছিলাম প্রিভিউ সেকশনে যেখানে আমরা দেখতেছিলাম ডেস্কটপে আর মোবাইলে কেমন দেখাচ্ছে আমাদের ডিজাইন এখন পর্যন্ত একটা জিনিস খেয়াল করে দেখেন সেটা হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটে আমরা কিন্তু জিনিসটা এমন দেখতেছি কিন্তু আমাদের মোবাইল প্রিভিউতে এমন দেখতেছি যে এইটা এটা নিচে এটা ডিটেলস দেন আবার এইটা উপরে চলে আসছে টেক্সট কিন্তু নিচে চলে আসছে ছবি হ্যাঁ আমরা ঠিক করার জন্য আমাদের প্রথমে এই সেকশনটা যেতে হবে এই সেকশনটাই যাওয়া আমাদের কন্টেনার ইনভার্সন অন মোবাইল মোবাইল এটা যদি দেই আমরা শুধু মিডেলটা ঠিক করব আমার এদিকে একটা জিনিস বলে দেই আমার এদিকে এইটা অড নাম্বার দেওয়া আছে যেমন তিনটা সেকশন আপনার এমন হতে পারে চারটা সেকশন পাঁচটা সেকশন তো আপনি সবসময় জোর সংখ্যার গুলা ইনভার্সন করবেন সবসময় জোর সংখ্যার গুলা মানে দুই নাম্বারটা চার নাম্বারটা হ্যাঁ দুই চার ছয় আট শুধু এগুলা ইনভার্সন করবেন আপনি ওকে তো আমরা যদি এখন আমাদের ফুটারের দিকে আগাই ফুটারের আগে আমরা লার্ন মোড়ের পরে আমাদের টেম্পলেট শেষ তো আমরা একটা স্পেসার দিয়ে দিব হ্যাঁ স্পেসারটা দিব আমরা এই যে লার্ন মোড়ের ঠিক নিচে পারফেক্ট ক্যাপ লার্ন মোড় নিচে আমরা স্পেসার দিয়ে দেব যেমন আমরা যদি মোজো বাংলাদেশের ব্র্যান্ড মোজো যদি ট্যাগলাইন দেখি যেমন মোজো ট্যাগলাইন দেয় আসমানে পাঠা মেলো এমন প্রত্যেকটা কোম্পানির এমন একটা ট্যাগলাইন থাকে অ্যাডিডাসের একটা ট্যাগলাইন আছে এরপরে সব কোম্পানির একটা করে ট্যাগলাইন থাকে তো আমাদের ট্যাগলাইন ধরেন আমরা ক্লায়েন্টকে জিজ্ঞেস করলাম যে আপনাদের ট্যাগলাইনটা কি 
তো ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্ট ধরেন বলে দিল যে আমাদের ট্যাগ লাইন হবে আপনি যদি ইচ্ছা করে আপনি এদিকে অন্য কিছু দিতে পারেন যদি আমি যেমন আমার পাস্ট পাস্ট টেম্পলেট এর এক্সাম্পলটা যদি টানি তাহলে পাস্ট টেম্পলেটে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপনি যদি চান আপনি ওটা করতে পারেন আপনার এটা ডিপেন্ড করে যে আপনি কিভাবে জিনিসটা ডিজাইন করতেছেন আর সবসময় আহ চিন্তা করবেন যে মাথায় একটা ডিজাইন রেডি রাখার দেন ওইটার উপরে কাজ করার অথবা বেশি বেশি করে অন্যদের টেম্পলেট গুলা দেখা ক্যানভাতে গিয়ে টেম্পলেট দেখা এরপরে আপনার এই শ্রীপতেও টেম্পলেট আছে সো ওগুলাও দেখা মাঝে মাঝে প্রিন্টারেস্টেও অনেকে টেম্পলেট টেম্পলেটের জাস্ট একটা মকআপ বানায় ও মকআপটা সেরা দেখা সো ওগুলা হয়তো দেখতে পারেন সো আমি যদি এদিকে আমার কোম্পানির নামটা দিয়ে আগে শুরু মানে ক্লায়েন্টের কোম্পানি ক্লায়েন্টের কোম্পানি দিয়ে আগে শুরু করি ক্লায়েন্টের কোম্পানি দিয়ে আগে যদি শুরু করি দেন এই টেক্সটটাকে আমরা আগে আমাদের যেমন ব্ল্যাক আছে ওই ব্ল্যাকটা করে আমাদের ব্ল্যাকটার কালার ছিল আমরা এখন যদি আমরা আমাদের হোয়াইট কালারটা ডানে টেক্সট করে নিয়ে নিই আমি টেক্সট হোয়াইট হোয়াইট কালারটা নিয়ে সব কপি পেস্ট কপি পেস্ট করে হোয়াইট কালারটা দিলাম হোয়াইট কালারটা এখন এদিকে ফ্ল্যাশ করতেছে তো আমরা এখন এরিয়াল থেকে এটারে এটা ফন্ট ফ্যামিলি ওপেন সেন্স বোল্ড দ্যাটস ইট ওপেন সেন্স আর একটু বোল্ড করে দিলাম যাতে জিনিসটা একটু স্ট্রং পাঞ্চে যায় সো এইটার নিচে এখন আমরা চাচ্ছি যে আমাদের যে আমরাউন্ডটা নিব এরকম একটা এখন এইটার পরে আমরা কিন্তু আমাদের এবং আমাদের ফোন নাম্বার এগুলো কিন্তু আমরা অ্যাড করতে ভুলেই গেছি তো অ্যাড্রেস আর ফোন নাম্বার যেহেতু আমরা উপরে অ্যাড করি নাই উপরে আমরা আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া দিছি তো আমাদের নিচে কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাড করার আর আলাদা কোনো জায়গা নাই যদিও অ্যাড করতে পারি অনেক অ্যাড করে দেয় সোশ্যাল মিডিয়া দুই জায়গায় ইনক্লুড করে দেয় তো আমরা নিচে চাইলে এখন আমাদের কিছু ফোন নাম্বার এবং আমাদের 
যেই কপিরাইট নোটিস বা এইসব আমরা অ্যাড করে দিতে পারি তো আমরা যদি ফোন নাম্বারটা অ্যাড করি তাহলে আমাদের নিচে কন্টেইনারে আমরা আরেকটা বডি নিব এটা এক গ্যাপের বডি হোক আচ্ছা তো আমরা যে একটা বডি নিলাম বডি নিলে এই যে কন্টেইনার একটা হয়ে গেল না কন্টেইনার কিন্তু আমি চাইলে বাড়াইতে পারবো কন্টেইনার বাড়ানোর সিস্টেম হচ্ছে এই যে কন্টেইনার প্লাস চাপ দিলে এদিকে এই যে প্লাস চাপ দিলে আরেকটা কন্টেইনার প্লাস চাপ দিলে আরেকটা প্লাস চাপ দিলে আরেকটা প্লাস চাপ দিলে আরেকটা ওকে তো প্লাস চাপ দিয়ে চাপ দিয়ে আমরা কন্টেইনার বাড়াইতে পারবো সো আপনি যদি একটা কন্টেইনার নেন কোনো সমস্যা নাই আর যদি ডিওটা আপনি মনে হচ্ছে যে সমান করতে পারতেছেন না সমান চিহ্ন দেওয়া আছে অটোমেটিক ওরা নিজেরাই সমান হয়ে যাবে আপনার ডিওটার গ্যাপ ভালো লাগতেছে না গ্যাপ কমাবেন এই যে কমাইতে পারবেন বাড়াইতে পারবেন এটা কোনো সমস্যা নেই এটা আপনি এভাবে ঘেটে 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 ওয়ান বাই ওয়ান ওয়ান বাই ওয়ান সবগুলো দেখে 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 করতে পারবেন তো আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমরা চাচ্ছি না যে এইটার এইটার যে দুইটা ডিফারেন্ট সেকশন ফুটারের ফুটারের যে দুইটা ডিফারেন্ট কন্টেন্ট সেটা আমরা বুঝাইতে চাচ্ছি না আমরা চাচ্ছি যে দুইটা যাতে এক বা এক একটা ফুটারের অংশ হিসেবে থাকে তো ফুটারের অংশ হিসেবে থাকার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড স্ট্রাকচারটার যে কালার কালারটা যদি আমরা একটা ব্ল্যাক দিয়ে দিই দ্যাটস ইট এটা যে মিশে গেছে একটা তো এখন প্রথম আমরা আইকন টানবো সো আইকন টানার জন্য প্রথমে আমাদের ইমেজ সেকশনে যা আমরা যদি কমনে যাই কমন থেকে আমরা যদি এদিকে আমাদের এই আইকন গুলো আসলো এই যে এই আইকন গুলো আসলো এই আইকন গুলো কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারি এগুলো কিন্তু আমরা আমাদের কাজ ইউজ করতে পারি তো আমরা যদি এই আইকনটা অথবা स्वाभाविक सर आईकन हो गए मुख करा दीबे मुख कराइटर पास बक्स एनबो कमाई যদি আমি এখন আপনার অন করি এটা বলতেছি না যে এখনই আপনার দরকার বাট আমি যদি অন করি আমি তখন কি করতাম আমি এই যে আমি এইচ টি এম এল কোড এর মাধ্যমে যাইতাম যে যে এই যে ফার্স্টে আমি সিলেক্ট করতাম এই যে এটা এটা সিলেক্ট করলে এটার কোডটা চলে আসলো এই যে এটার কোডটা চলে আসলো এটার কোড চলে আসলে তখন আমি এটারে এই যে এটা উইথ দাও আছে উইথটা আমি হয়তো চাপায় কমায় বাড়াই দিতে পারতাম দেন এটার এই স্ট্রাকচারে গিয়ে এই স্ট্রাকচারে হয়তো ওই যে যে প্যারিং গুলো দাও আছে 180 এই যে 180 ভ্যালু দাও আছে তো ভ্যালু এটার আমি ভ্যালু দিয়ে দিলাম হচ্ছে 20 হুম এটা ভ্যালু আমি 20 সিলেক্ট করে দিলাম এই যে এটা 20 
বোল্ড করি ফার্স্ট এর টেক্সট বোল্ড করলাম দেন টেক্সট আমরা যে আমাদের টেক্সট ফন্ট সাইজ আমাদের ফন্ট ফন্ট ফ্যামিলিটা দিলাম দেন আমাদের ফন্ট সেট ফন্ট সাইজটা আমরা 12 পিক্সেল অথবা আমাদের ওইটার সাথে মিলাই আমরা যদি 20 পিক্সেলের মতো দিয়ে দিই তাহলে মানা হয় অবভিয়াসলি 16 পিক্সেল দিলে হয়তো মানা হয় এবার মানা হয় দেন 16 পিক্সেল দিয়ে দিলাম অথবা আর এই জিনিসটাই আমরা যদি একবার পুরোটা কপি করি এটা যদি আমি কপি করি কপি করে নিচে বসাই আর এটা যদি আমি ওকে কপি করে নিচে বসাই দেন এদিকে আর আমি আইকনটা এই যে চেঞ্জ ইমেজ এদিকে আবার দেখাই এই যে চেঞ্জ ইমেজ চেঞ্জ ইমেজে গিয়ে এদিকে আমরা যদি আবার এই যে স্টকে যাই দেন ফোন লিখে সার্চ দেই ফোন লিখে সার্চ দিলে ফোনের আইকন আসার কথা কল লিখে সার্চ দিয়ে বা কল আস টাইপ কি হ্যাঁ টেলিফোন লিখলো আসবে তারপর টেলিফোন আইকন छोट টেক্সটে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিব আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারের ফোল্ডার থেকে এই যে স্কাই ব্লু কালার কারণ স্কাই ব্লু কালারটা এদিক কিন্তু একবারে দেখাই যাচ্ছে যে স্কাই ব্লু কালারটা কতটা লাইট হয়ে আছে তো স্কাই ব্লু কালারটা দিলে আমাদের এই জিনিসটা ফুটো তো দুটো টেক্সট স্কাই ব্লু করে দিলাম যে আমাদের এটা আমাদের কি বলে এটা এই দুটো হচ্ছে আমাদের কন্টাক্ট ইনফরমেশন একটা হচ্ছে আমাদের লোকেশন আর একটা হচ্ছে আমাদের ফোন নাম্বার ফোন নাম্বারটা মেবি আর একটু নিচে নামানো যাইতে পারে তো এডিং অন করে না এবার পাতে পাতে ক্লিক করতে হবে তো এটা 30 পিক্সেল করে দেই কারণ ফোনের আইকন টাইপ নো ছোট লাগছে তো এবার মন হচ্ছে কি সেই তিনটাং আমরা কিন্তু দিতে পারতাম এই মেনু আইটেম গুলা কিন্তু আমরা উপরেই দিতে পারতাম কিন্তু আমরা কিন্তু মেনু আইটেম গুলো উপরে দেই নি সার্ভিসে আমরা এই দিক থেকে যার যা করতে পারি 
যে সেপারেটর সেপারেটর যদি দেই কিন্তু সেপারেটর চলে আসলো সেপারেটরের কালারটা যদি আমরা হোয়াইট করে দেই আমাদের যে হোয়াইটটা আছে যে এরকম সেপারেটর চলে আসলো যে সেপারেট করতেছে এগুলা তো আর এই কন্টেনারগুলা টু নারাচারা রাখা উচিত যে আসলে ঠিকঠাক আছে কি আর এটা না বলে রাখা যায় এটা 30 এ আবার 30 হয়ে যাবে করে দিলে আই গেস এটা সেটা থাকে যা আবার ডেফিনিশন আমরা দেখি ওকে সো এই জিনিসটা হয়তো আমরা হ্যাভ আ अबाउट হোম সার্ভিস বা এরকম দিতে বললাম সো আমাদের টেমপ্লেট মোটামুটি রেডি এন্ড টেমপ্লেটের নিচে অনেকে একটা কপিরাইট নোটিস বা কপিরাইট নোটিস खुबी जरूरी जिनखाई যে এদিকে লেখা আছে ইউ हैव मेड জিরো এক্সপোর্ট আউট অফ ফোর अवेलेबल এক্সপোর্টস অন योर প্রাইসিং প্ল্যান মানে আপনি मंथলি চারটা এক্সপোর্ট করতে পারবেন বাট বুঝতে পারছি এদিকে একটা ট্রিক আছে এক 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 একটা ইমেল দিয়ে আলাদা আলাদা অ্যাকাউন্ট খোলা ওইটা তো করাই যায় বাট আপনি আপনি যদি এইচটিএমএল শেখার কথা বলতেছিলাম যেহেতু আমরা এইচটিএমএল টেমপ্লেট বানাচ্ছি সো এইচটিএমএল যদি শিখেন আপনি ফুল টেমপ্লেটের কোথাও ক্লিক করবেন না জাস্ট একটা বাইরে একটা ক্লিক করে সব আনসিলেক্ট করে দিবেন দেন আপনি যদি এইটা কোড এডিটর ওপেন করেন আপনি কোড এডিটরে আপনার সম্পূর্ণ কোডগুলো পেয়ে যাচ্ছেন পুরোটা কপি করে আমি সেভ করব একটা টেক্সট ফাইলে यस 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 ঠিক আছে টেক্সট ফাইলে না টেক্সট ফাইলে না ওটা সেভ করার আরেকটা টেকনিক আছে সেটা আমি দেখাই দেব সো এই যে এই যে আমার ফুল টেমপ্লেট প্রায় 829 লাইন 829 লাইন আমি যদি হাতে হাতে টাইপ করতে যেতাম আমার অবভিয়াসলি অনেক বেশি সময় লাগতো এন্ড এটা তো আমার শুধু এইচটিএমএল ঠিক না আমার তো স্টাইলও আছে সিএসএস আছে এই যে সিএসএস এগুলা এগুলা যে স্টাইলিং দিছে স্টাইলগুলোকে বলা হয় সিএসএস সো সিএসএস আছে এই যে সিএসএস তো এই যে এই সিএসএস গুলো কিন্তু আমার না লাগে আমার শুধু এইচটিএমএল ও কিন্তু হবে না আমার সবগুলা সিএসএস না লাগে তাহলে কিন্তু আমার টেমপ্লেট আপনি सपोज ধরেন একটা বাড়ি বানাবেন তো এখন ওই বাড়ি বানানোর সময় বাড়িতে যদি ইট সিমেন্ট এবং রড দিয়ে শুধু স্ট্রাকচার বানা রাখেন ওটা যেমন দেখা যাবে এইচটিএমএল শুধু কপি করে নিলেও জিনিসটা सेम দেখা যাবে কারণ সিএসএস হচ্ছে আপনার ওই বাড়িটার রং এরপরে জানালা দেয়াল বিভিন্ন ডিজাইন ওগুলা হচ্ছে সিএসএস সো সিএসএস টা বের করার ওয়ে আছে আপনি এখন যেটা নিয়ে কথা বলবো বলবো বলতেছি সেটা হচ্ছে এইচটিএমএল শিখতে গেলে কিছু বেসিক ধারণা থাকা উচিত সেটা এই ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্টের মধ্যে আমি রাখছি আমাদের আমাদের এইচটিএমএল টা মূলত এই টেমপ্লেটের যে এইচটিএমএল এই এইচটিএমএল কাজ করে এইচটিএমএল এর টেবিল ফাংশনের উপর এইচটিএমএল এর টেবিল ফাংশন আর টেবিল ফাংশনের মধ্যে টেবিল রো থাকে আর টেবিল ডেটা থাকে সো প্রথমে যদি আমি টেবিল एक्सप्लेन করি এই পুরোটা এই পুরো বডিটা হচ্ছে আমার একটা টেবিল এই পুরো বডিটা আমার একটা টেবিল আর এইটা এই স্ট্রাকচারটা এই হেডার এইটা হচ্ছে আমার একটা টেবিল ডাটা এই স্ট্রাকচারটা আমার একটা টেবিল ডাটা डाटार लिंक 
আমরা যে লিংক গুলা দেই সেই লিংক গুলাই এই যে এটা হাইপার রেফারেন্স এই যে facebook.com/utkarar মনে আছে এই যে এই লিংকটা যে আমরা এদিক বসাইছিলাম হ্যাঁ এটা তো আমরা ভিজুয়ালি বসাইছি বাট ব্যাকগ্রাউন্ডে কোডে জিনিসটা এদিক বসে গেছে HTML শেখার একটা সহজ উপায় হচ্ছে HTML কোডগুলোকে পড়ে পড়ে দেখা কারণ HTML কোডগুলো মূলত আপনার এমন সহজ ভাষায় লেখা হয়েছে যাতে কোডটা আপনি পড়ে দেখলে বুঝতে পারে যে আপনার কোন জায়গাটা এডিট করা দরকার যেমন আমি তো এখন টুইটারটা এডিট করব সো আমি তো একদিকে এসেই বুঝবো না যে কোনটা টুইটার এইদিকে আমরা যদি কোডটা পড়া শুরু করি ইমেজ টাইটেল টুইটার মানে এইটাই হচ্ছে আমার সেই টুইটারের টেবিল ডাটা সেই টুইটারের টেবিল ডাটা আর টিডি এটা টেবিল ডাটা আর একটা জিনিস হয়তো খেয়াল করে দেখবেন যে আমি আমার এইদিকে টিআর লেখা দেন স্পেস দেন আর একটা টিআর লেখছি বাট এই টিআর মাঝখানে এই একটা ব্র্যাকেট ব্র্যাকেটের পরে এই যে এই চিহ্নটা দিছি স্ল্যাশ তো একটা এইচ টি এম এল এলিমেন্ট শুরু করতে হলে আপনার প্রথমে এমন লেস দেন না এটা কি গ্রেটার দেন আই থিঙ্ক না কি লেস দেন এই এই চিহ্নটা দেওয়ার পরে আপনি এইচ টি এম এল লিখে দেন এইটা এই ট্যাগটা আপনার কিন্তু আবার ফিনিশ করা লাগবে সো ফিনিশ করার ট্যাগই হচ্ছে এই যে স্ল্যাশ দিয়ে আবার সেম জিনিসটা লিখে দাও এটাই হচ্ছে ফিনিশ করা সো কোনোটার স্টার্টিং থাকবে কোনোটার ওটারও ফিনিশিং ও থাকতে হবে সো যেটা স্টার্টিং লাগবে ওটার ফিনিশিং মাস্ট সো আমার ট্যাগ গুলোও কিন্তু সেম আপনাদের বেশিরভাগ সময় যদি ধরা লাগে আপনার পুরো জিনিস লেখা লাগবে না এডিট করা লাগবে ধরা লাগবে না বেশিরভাগ সময় এটা সত্য কথা কখনো কখনো হয়তো আপনার ধরা লাগবে কিন্তু আপনার পুরো জিনিস লিখতে হবে না আপনার ভিতরের থেকে একটু পরে পরে দু একটা জিনিস এডিট করা লাগতে পারে তাও আবার নাও লাগতে পারে বাট যদি লাগে এই কারণে দেখা দিচ্ছি যে ওই ছোট ছোট জিনিসগুলা কিন্তু আপনি এদিক থেকে নিতে পারবেন তো আমি ফন্ড ফ্যামিলি কিন্তু এই ফন্ড গুলা ইউজ করতে শুরু থেকে ঠিক না এখন আপনি যদি আউট অফ দা বক্স কোন ফন্ড নিতে চান তাহলে আপনাকে প্রথমে একটা ওয়েবসাইটে যেতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের গুগলের গুগল ফন্ডস নামে একটা ওয়েবসাইট গুগল ফন্ডস নামে মানে আমরা যদি এমন কোন ফন্ড নিতে চাই যেটা স্ট্রাইপের ভিতর নাই হ্যাঁ গুগল ফন্ডস থেকে আমরা সেটা ইম্পোর্ট করে নেব এটা একবার ইজি এই যে গুগল ফন্ডসে চলে যাব গুগল ফন্ডসে চলে যে আমরা দেন গুগল ফন্ডস থেকে গুগল ফন্ডস গুগলের একটা ওয়েবসাইট এটা আমরা এদিক থেকে ফন্ড দেখা শুরু করি এগুলা তো আর ফন্ড দেখতে তো আর কোনো অসুবিধা নেই ঠিক না তো ফন্ড দেখতেছি 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 ফন্ড দেখতেছি বাহ সব ফন্ডই তো ভালো লাগতেছে তো আমরা ফার্স্টে সার্চ ফন্ড দেব না গুগল ফন্ড থেকেই আমরা ফন্ড দেখতে থাকি ঠিক আছে নিচে ফন্ড লোড হয়ে যাবে রিলোড করে দেই লোড হচ্ছে তো আমরা सपोज একটা ফন্ড দেখি যে ফন্ডটা ভালো লাগে এই ফন্ডটা নাকি একটা ভালো ফন্ড খুঁজে বের করতে হবে ফন্ড সিলেকশনের সময় একটু আই মিন টাইম দেওয়া উচিত লাইক কারণ ফন্ডটা হচ্ছে আপনার টেক্সট তো ওইটা অনেক একটু একটু সময় দিয়ে বের করে নিলেই বেটার হয় সো ফন্ড ধরেন আমরা এই ফন্ডটা সিলেক্ট করলাম সো এই ফন্ডটা যদি আমরা এখন আমাদের ওই কোডের মধ্যে বসাতে চাই তাহলে আমাদের স্পেশাল কিছু বা কঠিন কিছুই করা লাগবে না আমাদের জাস্ট দেখতে হবে যে আমরা কোন ফন্ডটা নিব সো আমরা এই যে রেগুলার ফন্ডটাই নিতেছি রেগুলার চারশো প্লাস এই যে এটাই নিতেছি এদিকে ওরা দেখেন এই যে আমাদের দিয়ে দিচ্ছে লিঙ্ক এই যে এইচ টি এম এল যেটা এটা বুঝাই যাচ্ছে যে এদিকে লিঙ্ক দেওয়া এই যে এইচ টি এম এল তো আমরা এইটা হুবহু কপি করে নেব এই যে এইটা এইটা আমরা হুবহু কপি করব কপি করে আমাদের যে টেমপ্লেট আছে আমাদের টেমপ্লেটের একটা ওরা একটা ডিরেকশন দিয়ে দিছে যদি আপনি ডিরেকশনটা খেয়াল না করেন তাহলে ডিরেকশনটা দেখতে পাবেন যে ওরা এদিকে একটা ডিরেকশন দিচ্ছে এই ডিরেকশন ডিরেকশনটা হচ্ছে টু ইম্বেড এ ফন্ট কপি দ্য কোড ইন টু দ্য হেড অফ ইউর এইচ টি এম এল তার মানে আমাদের হেডটা খুঁজে বের করতে হবে আর হেডের মধ্যে জাস্ট এটা পেস্ট করে দিলেই হবে এক্সট্রা কোনো ঝামেলাই নেই তো আমাদের আগে হেডটা খুঁজে বের করবো কই হেড কই হেড এইচ টি এম এল হ্যান ত্যান এই যে হেড এরপরে আসে আমাদের 
টেক্সটে দিয়ে রাখছি এই যে ফন্ট ফ্যামিলি ফন্ট ফ্যামিলি ফন্ট ফ্যামিলিটা হচ্ছে আপনার সম্পূর্ণ একটা সিএসএস এর সিএসএস এর এলিমেন্ট সো ফন্ট ফ্যামিলিটা যদি আপনি কপি করে রাখেন এই ফন্ট ফ্যামিলিটা ইউজ করবেন কিভাবে সেটা ওরাই বলে দিচ্ছে এই যে ফন্ট ফ্যামিলি সিএসএস রুল টু স্পেসিফাই এই যে সিএসএস রুলস টু স্পেসিফাই এই যে ফন্ট ফ্যামিলি এই যে পপিনস কারসি এই যে পপিনস কারসি ফন্ট ফ্যামিলি আপনি যদি এটা কপি করে নেন পপিনস কারসি আপনি যে কোনো জায়গায় যে ফন্ট ফ্যামিলিটা বসাবেন পাস আপনার আর কোনো এক্সট্রা কোনো পাস নাই কোনো ঝামেলা নাই কারণ আপনি এইটার স্টাইলটা আগে এদিকে ডিফাইন করে দিছেন যে এই দিক থেকে এই যে এই দিক থেকে এই ফন্ট গুলো কল করে নিবেন তো আমরা এখন কি করব আমরা এখন আমরা এখন এই যে আমাদের ধরেন এই টেক্সট আমরা চেঞ্জ করব এই টেক্সট আমরা চেঞ্জ করব সো আমরা এই টেক্সটে ক্লিক করলাম এই যে আমাদের এই টেক্সটটা চলে আসলো এদিকে এই যে এই টেক্সটটা চলে আসলো এই দিকে আগের থেকেই একটা ফন্ট ফ্যামিলি দেওয়া আছে আগের থেকে আমরা ফন্ট ফ্যামিলি একটা দিয়ে রাখছি তো এই ফন্ট ফ্যামিলিটা যদি আমরা রিপ্লেস করে দেই হ্যাঁ এই যে রিপ্লেস করে দিলাম রিপ্লেস করে দিয়ে বাস এই যে আমাদের ফন্টটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল এই যে ফন্টটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল সি আমাদের ফন্ট চেঞ্জ সো আমরা যদি এটা জাস্ট এতরুক জাস্ট কপি পেস্ট করে দেই তাহলে কিন্তু আমাদের এক্সট্রা জিনিস টাইপ করা লাগতেছে না কোড করা লাগতেছে না কিছু জিনিস মাথায় রাখা ভালো সেটা হচ্ছে আপনি এই যে এইচ টি এম এল এর মধ্যে স্টাইল ডিফেন্ড করতেছেন এই স্টাইল এর মধ্যে যে করতেছেন সব কিন্তু সিএসএস সব সিএসএস এগুলোকে বলা হচ্ছে ইনলাইন সিএসএস আপনার সিএসএস তিন প্রকার একটা সিএসএস হচ্ছে এক্সটারনাল সিএসএস একটা হচ্ছে ইন্টারনাল সিএসএস আর আরেকটা হচ্ছে ইনলাইন সিএসএস আমরা ইউজ করব ইন্টারনাল সিএসএস আর ইনলাইন সিএসএস এই দুটো ইউজ করব কারণ এইটা আমরা ইউজ করব না কারণ আমরা ওয়েবসাইট বানাচ্ছি না তো আমরা এটা ইউজ করব না আমরা ইন্টারনাল সিএসএস আর ইনলাইন সিএসএস ইউজ করব আমরা অলরেডি ইনলাইন সিএসএস ইউজ করতেছি যেটা আমরা বুঝতেছি না আমরা কিন্তু ইনলাইন সিএসএস ইউজ করতেছি কিন্তু আমরা কিন্তু বুঝতেছি না যে আমরা ইনলাইন সিএসএস ইউজ করছি আমি যতক্ষণ ফাইলটা না দেখাবো ততক্ষণ বুঝতে পারবে না এই যে এইটা হচ্ছে আপনার ইনলাইন সিএসএস মানে লাইনের ভিতরে এই যে এই দুইটা এই দুইটা যে ठीक थे बद बाकी सबकि ठीक थे এই দুটো অবশ্যই ধরার কোনো দরকার নাই আপনি কারণ কারণ আপনি তো কাজ করবেন ভিতরেই আপনার কাজ শুধু এতটুকু নিয়ে শুধু এতটুকু নিয়ে কলন সেমি কলন এগুলো তো করার ধরার কোনো দরকার নাই তো এক্সট্রা ঝামেলা হওয়ার কথাও না তো প্রত্যেকটা ফন্ট যদি আমরা এভাবে চেঞ্জ করে দিতে পারি তাহলে হয়তো আমাদের টেম্পলেট আর একটু স্ট্যান্ড আউট করবে টেক্সট গুলো আর একটু প্রিমিয়াম লাগবে টেম্পলেটটাও আর একটু প্রিমিয়াম লাগবে কারণ টেম্পলেটের এলিমেন্ট যদি প্রিমিয়াম হয় আমাদের টেম্পলেটটাও কিন্তু আরো এলিমেন্ট প্রিমিয়াম লাগবে টেম্পলেটটা সো ওইটা আরো সুন্দর দেখায় শেষের দিকে চলে আসছি লেসনটার কয়েকটা জিনিস আপনাকে জিজ্ঞেস করা উচিত সেটা হইল জিনিসটা প্রথম প্রশ্ন যেটা হবে যেটা মোটামুটি সবাই জিজ্ঞেস করবে যে আমি কিভাবে খুব ভালো ডিজাইন করতে পারবো ইমেল সো একটা আইডিয়া হইতে পারে যেটা আমার মাথায় আসছে যেটা মনে হয় সবাই বলবে যে র্যান্ডম ইমেল খুঁজে বের করেন তারপর ওগুলো দেখেন আপনি কপি করতে পারেন নাকি এই স্ট্রাইপোর ভিতরে সো এটা আমার মাথায় আসতেছে এছাড়া কি আর কোনো আইডিয়া আছে কিভাবে আমার এই স্কিলটা ভালো হবে আইডিয়া হচ্ছে আপনি নিজের থেকে এক্সপেরিমেন্ট করবেন সম্পূর্ণ রূপে কোনো ডিজাইন দেখবেন না কিছু দেখবেন না কারণ আপনি ডিজাইন তো দেখবেন অবভিয়াসলি ডিজাইন দেখবেন তো আপনি ডিজাইন শুধু দেখেই গেলেন আর নিজের ক্রিয়েটিভিটিটা টেস্ট করলেন না তাকি হয় আপনি নিজের নিজের যেই ডিজাইন এতদিন দেখছেন সেই ডিজাইন গুলো থেকে আইডিয়া নেবেন আইডিয়া নিয়ে নিয়ে নিজে এক্সপেরিমেন্ট করে করে ডিজাইন বের করবেন যে আপনি ধরেন প্র্যাকটিস হিসেবে একটা ভালো টেম্পলেট নিলেন দেন ওই টেম্পলেটটা আপনি রেপ্লিকেট করলেন দ্যাটস ফাইন আপনি রেপ্লিকেট করতে পারছেন খুবই ভালো দেন আপনি নিজের থেকে যে ডিজাইন বের করবেন ওই নিজের থেকে ডিজাইন বের করাটাই কিন্তু আপনার ক্রিয়েটিভিটি হিসেবে গণ্য হবে যে আপনি নিজে ক্রিয়েটিভলি একটা কাজ করছেন ক্রিয়েটিভলি একটা ডিজাইন বার করছেন কারণ অ্যাট দি এন্ড অফ দি ডে আপনি যখন ফিল্ডে থাকবেন কাজ করবেন তখন কিন্তু ডিজাইন আপনি নিজেরই বানায় নিতে হবে সো ওইটা কিন্তু মাথা রাখা উচিত যত নিজের ক্রিয়েটিভিটি ইউজ করতে পারবেন ডিজাইন ফিল্ডে আই থিঙ্ক তত ভালো করার সম্ভাবনা বেশি 
আপনারা যারা ভিডিও দেখতেছেন আপনাদের অনেকেরই বেশ কঠিন মনে হবে যেহেতু আগে কখনো এক্সপোজার হয় তো সেরকম পান নাই বাট আসলে স্পেশালি এইচ টি এমএল অত কঠিন কিছুই না আপনি একটা কাজ তো করতে পারেন আপনি ভিজুয়ালটা সো স্ট্রাইপও একটা সাইডে রেখে আর একটা সাইডে কোডটা রেখে আপনি কোডটা পড়তে পারেন আর দেখতে পারেন যে কি কি হচ্ছে তাহলে বোঝা যাবে বাট এমনিতে এইচ টি এমএল শেখার ভালো উপায় কি ভাই शिकार दरकारिंग भिडियो কারণ এস টি এম এল আপনি যেহেতু ছবি অ্যাড করবেন মাঝে মাঝে ক্লায়েন্ট আপনাকে বলবে যে আমার এইটাতে আমি ছবি অ্যাড করতে চাচ্ছি না আমি জিপ অ্যাড করতে চাচ্ছি জি জিপ ফাইল অ্যাড করতে চাচ্ছি তো তখন আপনার ওই এক্সপিরিয়েন্সটা কাজে লাগবে আর আমি যদি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলি আমি শুরুতে যখন দুই হাজার উনিশ সালে এস টি এম এল শিখা শুরু করি তখন এস টি এম এল আমি শুধু জাস্ট ফর দ্য ফান ইউজ করতাম এস টি এম এল এস টি এম এল দিয়ে দিয়ে আমি ধরেন গুগলের ওয়েবসাইটটা খুললাম सर्वोच्च टीटोरियल जाना तेजा हाबीजाबी তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাই আমরা যদি এখন চেঞ্জ করে দেই চেঞ্জ করে আমাদেরই একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বসাই দেই ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমাদের এইটা বসাই দেই দেন এই যে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এই যে হালকা পার্পলিশ হিউ টা চলে আসলো অথবা আমরা এই কোলনটা কিন্তু খেয়াল রাখেন এই কোলনটা কিন্তু যাতে মুছে না যায় অথবা মুছে গেলেও যাতে নিজে পরে বসায় দেওয়া যায় আমি তো সেম কালার দিয়ে দিলাম এটা যদি দিয়ে দেই এই যে চেঞ্জ হয়ে গেল কিন্তু এটা কিন্তু আমি চাইলে HTML থেকেও করতে পারি चोना खुजे बेर एवं खुबी दरकार कारण 
সব সময় আপনার প্রবলেম কিন্তু অন্য সবার মতো হবে না আপনি হয়তো আপনার নিজের প্রবলেম ফেস করতেছেন আপনার নিজের প্রবলেম নিজে ফাইট করতেছেন তো ওইটাতে আপনার হেল্প হবে আপনি যদি নিজের রাস্তাটা নিজেই খুঁজে বের করেন মানে নিজের রাস্তাটা খুঁজে বের করা এটাই সবচেয়ে বেশি বেটার কারণ ভাইয়ার কোর্সটা যদি দেখেন ভাইয়ার কোর্সে আপনি গাইডলাইন পেয়ে যাবেন তো গাইডলাইন পাওয়ার পরে ওই গাইডলাইনের উপর হাঁটা দেন এই গাইডলাইনের উপরে কাজ করা কিন্তু ওইটা আপনার দায়িত্ব তো ওইটা সম্পূর্ণ রূপে নিজেই খুঁজে 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 করে নিতে পারেন আই থিঙ্ক দ্যাটস বেটার আপনার নিজেরই বিক্রি করতে হচ্ছে সার্ভিস আবার আপনার নিজেরই সার্ভিস করতে হচ্ছে তো অনেকটা ব্যবসার মতোই এই কারণে উদ্যোক্তার যে মানসিকতা যে কোনো প্রবলেম সামনে আসলে নিজের ওই প্রবলেম সলিউশন খুঁজে বের করতে পারা ওইটা আপনার আস্তে আস্তে চলে আসবে এবং বাট ওটা মাথায় রাখতে হবে যে প্রবলেম আসবেই না আসার কোনো উপায় নেই আসবে এবং আসলে সব প্রবলেমের সলিউশন আছে ঠিক আছে কপি করে আসলে আপনি কোথায় পেস্ট করতেছিলেন যদি আমি এক্সপোর্ট করতে না চাই এক্সপোর্ট করতে যদি না চান তাহলে আমাদের সেইটার ক্ষেত্রে আমাদের এই যে স্টাইল ফিচার <laughs> কিন্তু আমরা কিন্তু অলরেডি ক্লিপবোর্ড থেকে দেখতেছি যে ফুল কোডটা আমরা পেয়ে গেছি তো এইচ টি এম এল এর ফাইল এক্সটেনশন আলাদা এইচ টি এম এল এর ফাইল এক্সটেনশন সম্পূর্ণ আলাদা তো ওইটা বানানোর জন্য আমাদের প্রথমে নিউতে যেতে হবে টেক্সট ডকুমেন্টে যেতে হবে দেন আমরা ধরেন এটা ফারন বাই টেম্পলেট তো আমি ফারন বাই নামে দিয়ে দিলাম ওনার নামে দিয়ে আমাদের এই যে আমরা এইচ টি এম এল শিখতেছি এইচ টি এম এল মাধ্যমে আমরা চলে আসলো হচ্ছে আমি <laughs> ভাগ করে নিব দেন স্টাইল এর মাঝখানে আমরা একটা ক্যাপ দিব ক্যাপ দিয়ে আমাদের টেম্পলেট ইডিটর থেকে এই যে টেম্পলেট ইডিটর থেকে এই যে এই কপি করে নিয়ে আসবো পুরো সিএসএস টা আমরা কন্ট্রোল এ দিয়ে নিয়ে নিব কন্ট্রোল সি দেন আমরা যাবো আমাদের ব্র্যাকেটে হয়ে গেল ব্র্যাকেট ব্র্যাকেটে স্টাইলে গিয়ে ভি দিয়ে দিব আর এন্ড রেসপন্সিভ স্টাইলস এগুলো কিছু ধরা দরকার নাই এগুলা জাস্ট আমরা সেভ করে দিই সেভ করে আমরা যদি আমাদের লাইভ রিভিউটা চাই লাইভ রিভিউতে গেলে 
রিফ্রেশ করা লাগে না লাইফটা অটোমেটিক রিফ্রেশ হয়ে যায় ওকে ঠিক আছে এই যে আমাদের বাটনের হ্যাঁ বাটন চলে আসছে সব এগুলো চলে আসছে ফন্ট ফ্যামিলিগুলো চলে আসছে এই যে ফন্ট ফ্যামিলি চলে আসছে দেন আমাদের এই বাটনগুলোর ইফেক্ট চলে আসছে দেন এগুলো সব চলে আসছে সো আপনি যদি ওইভাবে এক্সপোর্ট না করতে চান আর এইভাবে যদি চালা যেতে চান দ্যাটস আপ টু ইউ দ্যাটস আপ ইয়ার ভাই আমাদের ইমেইলের যে আমাদের যে এডিটরটা আমরা ইউজ করতেছিলাম ওই এডিটরের চারটার বেশি আপগ্রেড করতে হলে প্রাইসিং প্ল্যানের দাম কত আচ্ছা আমরা যদি প্রাইসিং প্ল্যানটা দেখতে যাই প্রাইসিং প্ল্যানটা ওই আপগ্রেডে চাপ দিলে আমরা দেখতে পারব স্ট্রিপার প্রাইসিং প্ল্যানটা যদি আমরা দেখি স্ট্রিপার মান্থলি আর ইয়ারলি প্ল্যান আছে মান্থলি যদি 12 ডলার পার মান্থ 15 ডলার পার মান্থ যে 15 ডলার 15 ডলার পার 15 ডলারে কয়টা এক্সপোর্টস টা এক্সপোর্ট করা যায় তবে 50 টা এক্সপোর্ট করা যায় আর কিছু ফিচার আছে যে ফিচারগুলো আপনারা দিতেছেন না যেমন পার্সোনাল টিম ওয়ার্কশপ দেন এই যে কাস্টম ডোমেইন ফর ইমেইল দেন এই যে বাই কল এগুলো কিন্তু দেওয়া যাচ্ছে না বাট আপনি যদি এইচটিএমএল শিখে নেন নিজে এইচটিএমএল শিখে নিলে আপনার কাছে নিজের কাছেই একটা এমন এন্টারপ্রাইজ লেভেলের একটা অ্যাক্সেস আপনার কাছে নিজেরই থাকবে কারণ আপনি এইচটিএমএল দিয়ে সব এডিট করে নিতেছেন সো ওদের আলাদা করে আর কিছু ব্যবহার করার ওদের থেকে দরকার করতেছ না আপনি জাস্ট আপনার সময় বাঁচানোর জন্য এই টেমপ্লেটটা ইউজ করতেছেন যে আপনার সময় শুধু বাঁচানোর জন্য শুধু সময় বাঁচানোর জন্য কারণ আপনি বারবার কিন্তু এই টেবিলগুলো ডিফাইন করবেন না এই টেবিল টেবিল ডট টেবিল ডাটা টেবিল টেবিল ডট টেবিল ডাটা এগুলো কিন্তু বারবার ডিফাইন করবেন না তো আপনি আপনার সময়টা বাঁচানোর জন্যই ওটা ইউজ করবেন লাইফ রিভিউটা আমি যদি অফ করে দেই লাইফ রিভিউটা অফ করে দিলাম সো তারপরে ভাই আমরা ব্র্যাকেট থেকে ক্লায়েন্টকে জিনিসটা জমা দিচ্ছি কিভাবে আচ্ছা তো ব্র্যাকেট থেকে ক্লায়েন্টকে জিনিসটা জমা দেওয়ার জন্য আমি যদি ডিরেক্ট আমার ফাইবারে চলে যাই হুম ফাইবারে গিয়ে এবার ড্যাশবোর্ডে যাব এদিকে তখন আপনার একটা অ্যাকটিভ অর্ডার থাকে তো অ্যাকটিভ অর্ডার থেকে আপনি আমার অর্ডার থেকে যাবেন অর্ডারে পেজগুলোতে যাই কমপ্লিটেড কমপ্লিটেড অর্ডারের পেজে আমি যদি এদিকে যাই এই অর্ডারটা যদি আমি যাই আপনি সব ক্রেডেনশিয়াল পুরো হাইড করে দেবেন না হ্যাঁ তা সমস্যা নেই ভাই কেউ কিছু দেখবে না আপনার আমাকে ফাইবারের ড্যাশবোর্ডে দেখাইতে হবে না আপনি আমাকে দেখান যে ব্র্যাকেট থেকে আমি এক্সপোর্ট করব কেমনে তাইলে হবে ওই যে এক্সপোর্টটা করলাম ওদিক থেকে আচ্ছা তো আমি ফাইলটা যে কপি করলাম কপি পেস্ট করে যে ফাইলটা সেভ করলাম ওটা আশা করি বুঝতে পারছেন বুঝতে পারছি এদিকে আপনি যদি ফাইবারের কথা বলি ফাইবারে তখন আপনার এদিকে ডেলিভার 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 নামে একটা অপশন থাকবে আমরা আমরা ফাইবার নিয়ে আলাদা আরেকটা ডিটেইল পর কোর্স এই কোর্সের ভিতরেই আছে সো ওখানে উনি ফাইবারের ব্যাপারে মোটামুটি সবই জেনে যাবে আশা করতেছি তখন ওই ডেলিভারি ওখানে আমরা অ্যাটাচ করে দেব হ্যাঁ তখন ওই ডেলিভারি যদি আপনি চান ওদিক থেকে আপনি ফাইলটা জাস্ট এই যে এই যে যে আপনি এইচটিএমএল ফাইলটা নিছেন এই যে যে এইচটিএমএল ফাইলটা যে এটা জাস্ট অ্যাটাচ করে দিয়ে দিতে হবে এই ফাইলটা আপনি জাস্ট ওদিকে আপলোড করে দিবেন আর আপনার যদি পোর্টফোলিও নিতে চান যে আপনার রিভিউর পাশে একটা ছবি যেমন আমার ম্যাক্সিমাম রিভিউগুলোর পাশে কিন্তু একটা করে ছবি ছিল তো ওই ছবিটা আমি কেমনে আনছি তো ওই পোর্টফোলিও নিতে গেলে আপনি এক্সপোর্ট করার পরে এই যে লাইভ রিভিউ অন করবেন অথবা আপনার ওই লাইভ রিভিউ অন না করলেও আপনার ফাইলটা জাস্ট ওপেন করবেন এই যে যেমন জাস্ট এই ফাইলটা ওপেন করলে পারেন শুধু এই ফাইলটা ডাবল ক্লিক করলে ক্রোমে ওপেন হয়ে যাবে তো ওপেন করার পরে আপনি ফার্স্টে কন্ট্রোল দিয়ে জুম আউট করে দেবেন পুরোটা জুম আউট করবেন এই যে জুম আউট করলাম পুরোটা আর একটু জুম ইন করে দেবেন बेर हो डेलिवरिवरिवरि সো সোর্স ফাইল আপনি এইচটিএমএল ফাইলটা দিবেন আর ডেলিভার প্রজেক্টে এই ছবিটা দিয়ে দিবেন তখন অটোমেটিক এই ছবিটা আপনার পোর্টফোলিও হিসেবে চলে যাবে বুঝতে পেরেছি 
ঠিক আছে আমার মনে হয় না তেমন যা আপনারা যারা ফাইবারের পার্টটা একটু কনফিউজ যে কোথায় ডেলিভারেবল ডেলিভারি ইউজ অফ মেসেজ ওটা নিয়ে এখন আপাতত অত চিন্তা করার দরকার নেই এই কোর্সের শেষের দিকে পরের ফেজে আপনি মার্কেট প্লেস নিয়ে অনেকগুলো ভিডিও পাবেন সেখানে আরও অনেক ডিটেল থাকবে ওই ফাইবারের ব্যাপারে আপওয়ার্কের ব্যাপারে তো এটা নিয়ে এখন মাথা কামানোর দরকার নেই এখন আমরা মেইন স্কিলটাই আসলে শিখ শিখলাম নাকি ঠিক মতো ওইটাই মনোযোগ দিই ভাইয়ের কাছ থেকে ভাইয়ের রেকমেন্ডেশন শুনবো বাট আমার কাছে আমার রেকমেন্ডেশনটা আগে বলে নেই আমার মনে হচ্ছে যেইভাবে আপনি খুব ভালোভাবে শিখতে পারবেন সেটা হইলো এটলিস্ট তিরিশ থেকে চল্লিশটা টেম্পলেট নিজে বানানো অন্য টেম্পলেট দেখে কপি করার কপি করার একটা আইডিয়া হইতে পারে প্লাস যেটা বললো নিজের নিজের মনের মতো করে দশটা টেম্পলেট ইমাজিন করে নেওয়া যায় এই একটা ই কমার্স কোম্পানি আছে ও আমার অর্ডার দিছে ও এই এই চায় আমি এখন এই টেম্পলেটটা বানাই বসে বসে এবং এভাবে বিশ তিরিশ চল্লিশটা টেম্পলেট বানাইলে আপনি এক্সপার্ট না হওয়ার কথা না এমন কিছু না যেটা আপনি পারবেন না পারা উচিত না পারলে আর একটু প্র্যাকটিস করলে ইভেন্টুয়ালি পারবেন অবশ্যই বলে আমার মনে হয় আর 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 কোনো কিছু কি বলার আছে ভাই বলেন আপনার একটা পোর্টফোলিও হিসাবে আপনি যে টেমপ্লেট গুলো বানাচ্ছেন আপনার যদি মনে হয় যে এই টেমপ্লেটটা আমি খুবই ভালো বানাইছি দেন আপনি বিভিন্ন ইমেজ শেয়ারিং ইমেজ শেয়ারিং ওয়েবসাইট লাইক ইমজুর পিনট্রেস্ট পিনট্রেস্ট অথবা এমন অনেক ওয়েবসাইট আছে না যেগুলো দিয়ে আপনি পোর্টফোলিও নিজের পোর্টফোলিও হিসেবে বিভিন্ন জিনিসের স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন অথবা নিজের কিছু তোলা ছবি ওদিকে আপলোড দিয়ে রাখতে পারেন তো ওই ওয়েবসাইট গুলো আপনি বের করে হয়তো আপনার এই পোর্টফোলিও আইটেম হিসেবে এগুলো আর একটা স্ক্রিনশট নিয়ে ওদিকে আপলোড করে করে রাখতে পারেন আপনার গিগ যখন লিখবেন অথবা বায়ারকে যখন আপওয়ার্কে রিকোয়েস্ট দিবেন তখন আপনি যদি লিংকটা অ্যাড করে দেন বায়ার যদি আপনার আগের সব কাজ শুধু বসে না থাকে ওই কাজগুলো হয়তো করতে পারে ওটা আপনার প্র্যাকটিস হলো পোর্টফোলিও বাড়লো দুইটাই ওকে ঠিক আছে তাহলে আমরা এই টিউটোরিয়ালটা এখানে শেষ করি ভাইয়ের সাথে আমাদের আরেকটা ছোট্ট টিউটোরিয়াল আছে ওটা আমি একটু পরে কথা বলবো এই টিউটোরিয়ালটা আপাতত এখানেই শেষ